الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله مولانا الذي الذين اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد അഭിനന്ദനായ ഈ വേദിയുടെ ഉദ്ഘാടകനും സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷൻ്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും കേരളീയ മുസ്ലിം സമാജത്തിൻ്റെ ആത്മീക നായകർ നായകരിലൊരാളുമായ വന്ധ്യരായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ബഹുമാന്യനായ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഹസൻ ഫൈസി മുന്തരായ തങ്ങൾ മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അസലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തല്ലാഹി വബറക്കാത്തു പരിശുദ്ധമായ ഈ ദിവസം മഹാന്മാരായ ബദ്രീങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാനും അവരുടെ പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സുഹാബുൽ ബദർ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി തവസ്സുലാക്കാനും ദ്വാ ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു വലിയൊരത്താണിയായി കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആ നിലക്ക് മഹാന്മാരായ ബദ്രീങ്ങളുടെ തൃപ്തിയിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അത്തരമൊരു പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിലിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നാളെ ആ മഹത്വക്കളൊക്കെ ഒരുമിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അസുഹാബുൽ ബദറിൻ്റെ ഹക്ക് ജാഹു വറക്കത്ത് കൊണ്ട് സകലമാന തിന്മകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ മാപ്പാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുകയും സുദീർഘമായ ജീവിതം അള്ളാഹു ഇസ്സത്തിലും ആഫിയത്തിലും തന്ന് അവസാനം അവനെ ഓർക്കും വിധവും അവനെ ആഗ്രഹിക്കും വിധവും മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ബദർ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ വീരേതിഹാസമാണ് ഒരുപക്ഷെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ യുദ്ധങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിന് തുല്യമായ മറ്റൊരു യുദ്ധമില്ല സമാധാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ നിർബന്ധിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നടന്ന ഒരു യുദ്ധം എല്ലാ നിലക്കും മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഭൗതികമായ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമല്ലാതിരുന്നിട്ട് കൂടി അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ ജനത നേടിയ ഒരു വമ്പൻ വിജയമാണ് പരിശുദ്ധമായ ബദറിൽ നാം കാണുന്നത് ഇത് ചരിത്രത്തിൽ പിന്നീടുണ്ടാക്കിയ മാറ്റം ചില്ലറയല്ല അതുവരെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ പ്രബോധനങ്ങളെ തിരസ്കരിച്ചിരുന്നവർക്ക് അവഗണിച്ചിരുന്നവർക്ക് ബദറിലൂടെ ഉണ്ടായ മുന്നേറ്റത്തിലൂടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞ വിജയത്തെ അവഗണിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം ഒരു പരിഗണനീയമായ ശക്തിയാണ് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഇതുവഴി സാധിച്ചു പക്ഷേ അത് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു യുദ്ധം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി ഒടുക്കം അനിവാര്യമായി വന്നപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയും സ്വഹാബത്തും ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമ്പെടുന്നത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട പോലെ മർദ്ദനങ്ങളുടെ പർവ്വങ്ങൾ മർദ്ദനങ്ങളുടെ പരമ്പരകളാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമക്കും സ്വഹാബത്തിനും ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത് 
മക്കാ കാലഘട്ടത്തിൽ മുഴുവനും ആ ആ പീഡനങ്ങൾ മുഴുവനും ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോഴും നബിദുരുമേന് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയും സൊഹാബാക്കളും ക്ഷമിക്കുകയും സഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയായി ഖുർആൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അവരെ അവഗണിക്കാനും അവരെ അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാനുമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമെ ഉപദേശിച്ചത് നിരന്തരമായ പീഡനങ്ങൾ പ്രവാചകർക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നു അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ ഉഖുബത്തുബിനു അബി മുഹത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ശത്രു അബൂജഹലിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം പോയി നബിദിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ കുടൽമാല വലിച്ചെറിഞ്ഞ സംഭവമാണ് ഇവിടെ ശ്രീധരൻ വക്കീൽ വരെ സൂചിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിൻ്റെ മഹാനായ കവി വള്ളത്തോൾ ആ സംഭവത്തെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരൊട്ടകത്തിൻ കുടൽമാല ചാർത്തിപ്പാനെ നമുക്ക് ലഭിച്ചുള്ളൂ ഭാഗ്യം എന്ന് അന്നാ നരസ്നേഹി നമസ്കരിക്കുൻ അന്നാ നരസ്നേഹി നമസ്കരിക്കാൻ പിന്നെ അന്നാ നരസ്നേഹി നമസ്കരിച്ചു കിടന്നപോ തിരു തിരുവങ്കഴുത്തിൽ ഒരൊട്ടകത്തിൻ കുടൽമാല ചാർത്തിപ്പാനെ ലഭിച്ചുള്ളൂ നമുക്ക് ഭാഗ്യം അന്ന് മഹാനായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോൾ സുജൂതിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഖുബത്ത് മുൻ അബി മുഹത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ശത്രു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമക്ക് മുമ്പിൽ ഈ കുടൽമാല ചാർത്തുകയും ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എഴുന്നേൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ഫാത്തിമാർ അലി അള്ളാഹു തലാനഹ വന്ന് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഭാരമേറിയ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ കുടൽമാലകൾ മാറ്റിയിട്ട് ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എഴുന്നേറ്റത് ഈ ഖുബ പിന്നീട് ബദറിൽ പിടികെടുക്ക പിടിക്കപ്പെടുകയും തടവിലാക്കപ്പെടുകയും അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം കൊല ചെയ്ത അതായത് തടവ് പുള്ളികളിൽ നിന്ന് കൊല ചെയ്ത ഒരാൾ ഖുബത്ത് ബിൻ അബി മുഹത്താണ് നിർഭാഗ്യവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയാം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിനെ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഉപദ്രവിക്കുകയും പുണ്യ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ യുദ്ധത്തടവുകാരനായി പിടിക്കപ്പെട്ട പലരെയും മോചിപ്പിച്ചപ്പോഴും മോചിപ്പിക്കാതെ നബി ദുരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങൾ കൊല ചെയ്യാൻ ഓർഡർ കൽപ്പന കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത അങ്ങനെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ആളാണ് ഖുബത്ത് ബിൻ അബി മുഹത്ത് അത്തരം പീഡനങ്ങൾ ഒരുപാട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനും സഹാബത്തിനും സഹിക്കേണ്ടി വന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നബി ദുരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങളെയും സഹാബാക്കളെയും അത് ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والرراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ജനതകൾക്ക് സംഭവിച്ചു പോലെ തീരാ ദുരിതങ്ങളും പീഡനങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടല്ലാതെ കഠിനമായ പീഡനങ്ങളും ക്ഷാമവും അവർക്ക് സംഭവിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ വിറകൊള്ളിക്കപ്പെട്ടു അവരുടെ പ്രവാചകനും സത്യവിശ്വാസികളും പറയുന്നത് വരെ എപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം എത്തുക എപ്പോഴാണ് തമ്പുരാന്റെ സഹായം എത്തുക എന്നവർ പേടിച്ച് വിറകൊണ്ടൊരവസ്ഥയിൽ പരിഭ്രാന്തരായ ഒരവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ച സന്ദർഭം വരെ ഉണ്ടായി അല ഇന്നന സുറല്ലാഹി കരീബ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം സമീപസ്ഥമാണ് എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിക്കുന്നത് മഹാനായ ഹബ്ബാബ് റലി അള്ളാഹു തലാൻ ഹബ്ബാബ് ബിൻ അറത്ത് റലി അള്ളാഹുവൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നബിദുരിമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ മതം സ്വീകരിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ കഠിനമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് 
ഉമ്മു ഉമ്മു അന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ ക്രൂരയായ സ്ത്രീയുടെ അടിമയായിരുന്നു ഹബ്ബാബുല്ലറത്ത് റലി അള്ളാഹുവൻ നബിദുരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അവൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ്റെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനെ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പുകൾ കൊണ്ട് ചൂടുപിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് മലിനമായ ജലം താഴെ വരികയും ഉരുകിയൊലിക്കുകയും മാംസം ഉരുകിയൊലിക്കുകയും ചെയ്ത സന്ദർഭമുണ്ടായപ്പോഴാണ് ഹബീബായ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പുണ്യനബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളോട് നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുമോ സഹായത്തിന് വേണ്ടി തേടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സന്ദർഭമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സന്ദർഭമുണ്ട് പുണ്യനബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അവശനായി നിൽക്കുന്ന ഹബ്ബാബിനെ നോക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഈ പരിശുദ്ധ മതത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അന്ന് അങ്ങകലെ സന്നിൽ നിന്നൊരു പെൺകൊടിക്ക് ആരെയും ഭയക്കാതെ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ഭയന്നുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ കഴബത്തു ഷരീഫയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് വന്ന് ഈ വിശുദ്ധമായ ഗേഹത്തെ തവാഫ് ചെയ്യാൻ കഴിയും വിധം ഒരു കാലം വരുക തന്നെ ചെയ്യും ഹബ്ബാബ് അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ഹബീബായ റസൂർ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഹബ്ബാബ് റലി അള്ളാഹു അലാനുവിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അത്ര പീഡനങ്ങൾ ഹബ്ബാബിനെ ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പ് ദണ്ടുകൾ കൊണ്ട് അടിച്ചപ്പോ ഹബ്ബാബിനെ സഹായിക്കാനാകാതെ റസൂൽ അല്ല പറയുമായിരുന്നു ക്ഷമിക്കണം ഹബ്ബാബ് അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ ഹബ്ബാബ് എന്ന് അവസാനം ഈ ഉമ്മു അന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ക്രൂരയായ പെണ്ണ് അവൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താൽ ഇട്ടുകൊടുത്ത വലിയൊരു തലവേദന അതിൻ്റെ പേരിൽ യജമാന തന്നെ കൽപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ മഹാനായ ഹബ്ബാബ് റലി അള്ളാഹു അലാനുഹു തന്നെ ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ഇവളെ അടിക്കുന്നൊരവസ്ഥ പോലും ഉണ്ടാകുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും പീഡനങ്ങൾ ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാരായ സുഹാബാക്കൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നു നബിയും സുഹാബാക്കളും ഇത്തരം പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന സമയത്താണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ഈ വർത്തമാനം വെറുതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനാകുമെന്നോ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോയിരുന്ന സമൂഹങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെയൊക്കെ സംഭവിക്കാതെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ഹബ്ബാബിനോടും ഇത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വിശുദ്ധമായ തൗഹീദിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ പ്രബോധകരായി വന്ന മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അവരുടെ അനുയായികൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കഠിനമായ പലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തില അസ്ഹാബുല്ലുദൂദ് അടുപ്പിൻ്റെ ആളുകൾ അവർ നശിപ്പിക്കപ്പെടട്ടെ അവർ കൊല്ലപ്പെടട്ടെ അവർക്ക് അവർ ശപിക്കപ്പെടട്ടെ അവർ അഗ്നികുണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മുഗ്മിനീങ്ങളായ ആളുകളെ ശിക്ഷിച്ചതിൻ്റെ കഥയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു വച്ചത് അതിൻ്റെ ആ ആ അഗ്നികുണ്ടങ്ങൾ കാവലിരിക്കുകയും എന്നിട്ട് ആ അഗ്നികുണ്ടങ്ങളിൽ മഹാന്മാരായ പ്രബോധകരായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ അനുയായികളെ നശിപ്പിക്കാൻ ആ അഗ്നികുണ്ടങ്ങളിലേക്ക് എറിയുകയും ചെയ്ത കഥ പറയുന്നുണ്ട് ഖുർആൻ ഇത്തരമുള്ള സംഭവങ്ങൾ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മഹാനായ ഹബ്ബാബ് റലി അള്ളാഹു അലാനുവിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് പുണ്യ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സമാധാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് പത്ത് കൊല്ലക്കാലം ഇങ്ങനെ മക്കാ കാലഘട്ടത്തിൽ മുഴുവനും സഹിച്ചും ക്ഷമിച്ചുമാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൽ നബിദുരുമേൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്നത് പത്ത് കൊല്ലം യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള ഒരു ഒരു പ്രതിരോധവും നബി ദുരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അവസാനം മദീനയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്കുള്ള പലായന സമയത്താണ് ഖുർആാൻ ഉദിനൽ ഇല്ലതീന യുഖാത്തലൂ നബി അന്നഹും ലൊലിമു എന്ന് ആയത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു താലാന് പറയുന്നുണ്ട് ഉദിനൽ ഇല്ലതീന യുഖാത്തലൂ നബി അന്നഹും ലൊലിമു എന്ന ആയത്ത് വരുന്നത് മദീനയിലേക്കുള്ള പലായന സമയത്താണ് സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു താലാനും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് യുദ്ധം ഏതാണ്ട് അസന്നമായ അതിനു മുമ്പുള്ള സമയത്തൊന്നും യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയപ്പെട്ടിട്ടേയില്ല പക്ഷേ മദീനയിൽ വന്നിട്ടും മദീനയിലെ ഇസ്ലാമിക സ്ഥാപനത്തെ നബിദുരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈവസ്ലമാ തങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴും 
ഒരു ഭാഗത്ത് നബിദുരുമേനിയെ ആക്രമിക്കാനും ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെതിരായി നീങ്ങാനും വേണ്ടി മക്കയിൽ നിന്ന് കച്ചവടാർത്ഥം പോവുകയും കച്ചവടത്തിൻ്റെ ലാഭങ്ങൾ മുഴുവനും മുതൽക്കൂട്ടാക്കി മാറ്റി അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങളെയും സഹാബത്തിനെയും എതിർക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കുന്ന കുറൈശികൾക്കെതിരെ ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ ഒരു 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 മറുമരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമികമായ സ്ഥാപനത്തിനും പരിശുദ്ധമായ ദീനിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനും അത് ഹാനിയാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഹബീബായ റസൂർലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങൾ ഒരു യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ യുദ്ധം പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതൊരു ആദ്യത്ത സംഭവമല്ല ചെറിയ 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 യുദ്ധങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ സ്വഹാബാക്കളെ വിട്ട് നബിദിനുമേനി സൊല്ലാ അലുസ്ലമാത്തങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയാനാവൂല ചെറിയ സൈനിക സംഘങ്ങളെ വിട്ട് മദ് ഈ ഈ മദീന വഴി പോകുന്ന മക്ക മുസ്ലിക്കുകൾ സിറിയയിൽ നിന്ന് കച്ചവടം ചെയ്തുകൊണ്ടുവരുന്ന സമ്പത്ത് അത് തങ്ങളുടെ തന്നെ വിഹിതമായതുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങാനും അങ്ങനെ അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ അറിയാനും അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പലപ്പോഴും സഹാബാക്കളെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഹിദ്ര ഒന്നിനെ നബിദുരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ മഹാനായ ഹംസാർ അലി അള്ളാഹു അലാനുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മുപ്പതംഗ സംഘത്തെ അയച്ചിരുന്നു റമദാനിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ റമദാനിലാണ് ഹിജ്ര ഒന്നിന് മഹാനായ ഹംസാർ അലി അള്ളാഹു അലാനുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അയച്ചത് സരിയത്ത് ഹംസ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നബിദുരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങളില്ലാത്ത കൊച്ചു സൈനിക സംഘമാണ് സരിയത്ത് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അത്തരം ഒരു സരിയത്തിൻ്റെ നേതാവായി മഹാനായ ഹംസാർ അലി അള്ളാഹു അലാനുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അന്ന് അബൂജഹൽ അടക്കമുള്ള മുന്നൂറംഗ സംഘം സിറിയയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നബിദുരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങൾ അവരെ നേരിടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ മഹാനായ ഹംസാർ അലി അള്ളാഹു അലാനുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഹംസയും കുട്ടരും നേർക്ക് നേരെ അതായത് അബൂജഹലിനെ മുന്നൂറോളം വരുന്ന ഈ അബൂജഹൽ സംഘത്തെ നേർക്ക് നേരെ കാണുകയും അവിടെ വെച്ചൊരു യുദ്ധം തുടങ്ങാനുള്ള സാ സാധ്യത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് മജീദ് ബുൻ അമ്രിൽ ജുഹമി എന്ന് പറയുന്ന മധ്യസ്ഥൻ്റെ ഒത്തുതീർപ്പിൽ മഹാനായ ഹംസാർ അലി അള്ളാഹു അലാൻഹു ആ യുദ്ധം അതായത് അങ്ങനൊരു യുദ്ധം നടത്താതെ തിരിച്ചു പോരുകയും ചെയ്ത സന്ദർഭമുണ്ട് മറ്റൊരവസരത്തിൽ മഹാനായ റുബൈദത്ത് ബുൻ അൽ ഹാരിഫ് അലി അള്ളാഹു അലാൻഹുവിൻ്റെ സംഘം അതേ വർഷം തന്നെ ഷവ്വാലിൽ അറുപതംഗ സംഘം ജുഹഫക്ക് സമീപം വെച്ച് അബൂ സുഫിയാനുമായി നേരിടുന്നുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു അമ്പയ്ത്തും മറ്റും മാത്രമായി അവസാനിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മഹാനായ സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റലി അള്ളാഹു തആലാൻഹു അന്ന് ആദ്യമായി ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യം അംബൈദാൽ മഹാനായ സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് ആണ് റലി അള്ളാഹു അൻ സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റലി അള്ളാഹു തആലാൻഹു ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ അംബയ്യുകയും എന്നാൽ ആരും അങ്ങനെ കാര്യമായി പരിക്കുകൾ പറ്റി എന്നല്ലാതെ വേറെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ അതും ഇതുപോലെ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിൽ അവസാനിച്ചു പോരുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു യുദ്ധം സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റലി അള്ളാഹു തആലാൻഹു നേതൃത്വത്തിൽ അടുത്ത വർഷത്തിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധമാണ് ഹിജറയുടെ രണ്ടാം വർഷത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ അവസാനിച്ചു പോകും പിന്നീട് നടക്കുന്നത് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ജഹ്ഷർ അലി അള്ളാഹു തആലാൻഹു ഇതുപോലൊരു നിരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ജഹ്ഷർ അലി അള്ളാഹു തആലാനുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ജഹ്ഷർ അലി അള്ളാഹു തആലാൻഹു ശത്രുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ അവിടെ വച്ചുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ വച്ച് അമ്രു ബിൻ ഹലറമി എന്ന് പറയുന്ന ശത്രു കൊല്ലപ്പെടുകയും അത് കുറേശികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രശ്നമായി തീരുകയും ചെയ്ത ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് മുന്നിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ വച്ചാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു സംഘം കച്ചവടക്കാരെ പിടികൂടാനും അവരിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് അർഹമായത് വാങ്ങിയെടുക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു യാത്രയായി മദീനയിൽ നിന്ന് ബദറിലേക്ക് അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാ തങ്ങൾ പോകുന്നു ആദ്യ നടന ഈ ചില്ലറ ചില്ലറ ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം നബിദുരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാ തങ്ങൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബദർ ഒരുങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹിജ്ര രണ്ടാം വർഷത്തിൻ്റെ റമദാനിൻ്റെ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇവകൾക്കിടയിൽ വെച്ചാണ് അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാ തങ്ങളും മുന്നൂറ
ബദറിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ചെല്ലുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ വാഗ്ദാന പ്രകാരമാണ് ഒന്നുകിൽ കച്ചവടക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുദ്ധം രണ്ടാലൊരു വാഗ്ദാനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നബിദുരുമേൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമക്ക് നൽകിയത് ഒന്നുകിൽ കച്ചവട സംഘത്തെ പിടികൂടുകയും കച്ചവട സംഘത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായത് വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഇതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗം ശത്രുക്കളോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന യുദ്ധം ഈ രണ്ടാലൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും എന്ന നിലയ്ക്ക് നബിദുരുമേൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയും സഹാബാക്കളും ബദറിലെത്തും ബദറിൽ നബിദുരുമേൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയും സഹാബാക്കളും ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അങ്ങ് സുഫി അബു സുഫിയാനും ആളുകളും ഈ സംഭവം അറിയുകയും അബു സുഫിയാൻ ഇതറിഞ്ഞ് കച്ചവട സംഘത്തെ വളരെ ആസൂത്രിതമായി കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് അബൂജഹലും കുട്ടരും ആയിരത്തിൽ ചില്ലുവാനും വരുന്ന അനുയായികളുമായി പരിശുദ്ധമായ ബദറിലേക്കായി അതായത് യുദ്ധത്തിനായി അബൂജഹലും കൂട്ടരും പോരുന്നത് ഇവിടെ കുറെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട് അബൂജഹൽ പോരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനൊരു യുദ്ധവും ഭീകരതയും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവിടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു മഹദി ആത്തിഖ് അബീബ് അലി അള്ളാഹു താലാൻഹ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു താലാൻ്റെ സഹോദരി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മായി ആത്തിഖ് അബീബ് അലി അള്ളാഹു താലാൻഹ മക്കയിൽ വെച്ച് കണ്ട ഒരു സ്വപ്നം അവിടെ തന്നെ അന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ആത്തിഖ് അബീബി കണ്ടത് ഒരാൾ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കടന്നു വന്ന് മക്കയിൽ വന്നിട്ട് അബു കുബൈസ് പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ജനങ്ങളോട് ഒരു വലിയ യുദ്ധമുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ് ആ സ്വപ്നം അങ്ങനെ അബു കുബൈസ് പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ പാറക്കല്ല് താഴോട്ട് ഉരുട്ടിയിടുകയും ഇയാൾ അങ്ങനെ വല്ലാതെ വിഹ്വലനായി നിന്നുകൊണ്ട് ഇരുട്ടിയിടുകയും ആ കല്ല് പൊട്ടിച്ചിതറി സകലമാന കുറേശി കുടുംബങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്ത വളരെ ഭീകരമായ സ്വപ്നം മഹാനായ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു താലാൻ്റെ സഹോദരിയും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അമ്മായുമായ ആത്തിഖ് അബീബ് അലി അള്ളാഹു താലാനെ കാണുന്നുണ്ട് ചില സ്വപ്നങ്ങൾ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മഹാനായ സഹദുബിൻ അബീബ് സഹദുബിൻ സഹദുബിൻ മുഹാദ് അലി അള്ളാഹു താലാൻഹു മഹാനവർഗൽ അൻസാരി സ്വഹാബാക്കളിൽപ്പെട്ട ആളാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് മഹാനായ ബിലാൽ ബിൻ റബാഹു അലി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിൻ്റെ യജമാനൻ കൂടിയായിരുന്ന ഉമ്മയ്യത്ത് ബിൻ ഹലഫ് ഉമ്മയ്യത്ത് ബിൻ ഹലഫും മഹാനായ സഹദർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹുവും രണ്ടുപേരും വലിയ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഉമ്മയ്യ നബിദുരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അനുയായി കൂടിയായ മഹാനായ സഹദർ അലി അള്ളാഹുനു മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിൽ വന്നപ്പോൾ കഴബ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാൻ തവാഫ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അബുജഹൽ ലഹനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി മഹാനായ സഹദർ അലി അള്ളാഹു താലാനുവിനെ കണ്ടു സഹദ് അൻസാരിയാണ് അൻസാരിയായ മദീന നിവാസി കൂടിയായ സഹദർ അലി അള്ളാഹു താലാനുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ സഹദിനോട് കോപിച്ചു അബുജഹൽ ലഹനത്തുല്ലാഹി അലൈ അബുജഹലിന്റെ ദേഷ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ആരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെ പിന്നെ ബദറിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം മഹാനായ സഹദർ അലി അള്ളാഹു താലാനും പറയുകയും ചെയ്തു നീയൊക്കെ ബദറിൽ വച്ച് കൊല്ലപ്പെടും എന്നത് നബിദുരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഞങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സംഭവമാണ് എന്ന് നബിദുരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ സ്വഹാബിയായ സഹദർ അലി അള്ളാഹു താലാനു പറഞ്ഞു സഹദ് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമയ്യക്കൊരു പേടി തോന്നി കാരണം ഉമയ്യ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ കുറേശികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നിശ്ചയമുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അബു ലഹബിൻ്റെ മോൻ നബിദുരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മാത്രങ്ങളുടെ മുഖത്തടിച്ചപ്പോൾ റസൂല ദ്വാരുന്നു പഠിച്ചവനെ ഇവനെ നീ നിന്റെ സിംഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് നീ പിടിപ്പിക്കണേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു മഹാനായ അബു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പിന്നെ അബു താലിബ് പിതൃവ്യനായ അബു താലിബ് തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മോനെ അങ്ങനെ ദ്വാരന്നാൽ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് സംഭവിക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് അത്രയും വേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അബു ലഹബു പോലും അതിനെ പേടിച്ചിരുന്നു അവസാനം ഇവൻ സിറിയയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഷാമിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഇവൻ തന്നെ കൃത്യമായി ആളുകളെ മുഴുവനും ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കി ഒരിക്കലും ഒരു സിംഹമോ നരിയോ ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ കഴിയും വിധം ആളുകൾക്കിടയിൽ ആരും അറിയാതെ കിടന്നിരുന്നു പക്ഷേ അവനെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല പറഞ്ഞയച്ച സിംഹം കൊണ്ടുവന്ന് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവനെ കൊന
മദീനയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഉമയ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ പിന്തി നിന്നിരുന്നു എന്നത് സത്യമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഒരുക്കാൻ അബൂജഹൽ തീരുമാനമെടുക്കുകയും എല്ലാ വീറും വാശിയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും ഒരു പറ്റം ആളുകൾക്ക് പേടി തോന്നി അതിലൊരാളായിരുന്നു ഉമയ്യ ഉമയ്യ അവസാനം ഭീരു എന്ന് വിളിച്ച് അങ്ങനെ നാണം കെടുത്തി അവസാനം അയാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കുതിരയെയും മറ്റ് സാമഗ്രികളും കൊടുത്തിട്ട് അടിമയെ വച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടും ഉമ്മയെ രക്ഷപ്പെടുത്താതെ ഉമ്മയെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു അബൂജഹൽ ചെയ്തത് ഒടുക്കം എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഉമ്മയ്യ പോന്നത് എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു വളരെ ഭീകരമായ ഭീരുത്വവും ഒക്കെ കലർന്ന് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ആളുകളുമായിട്ടാണ് അബൂജഹൽ ലഹനത്തുല്ലാഹി അലഹി അബൂജഹലും കൂട്ടരും അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ നേരിടാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധ ബദറിലേക്ക് വരുന്നത് ബദറിന്റെ രണാങ്കളത്തിൽ ബദറിന്റെ രണാങ്കളം ഒരുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നബിദിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ബദറിൽ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയും സ്വഹാബത്തും വിജയം നേടാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന ചിന്തയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഹബീബായ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്ത് ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാതെ വന്നിട്ടും ഏത് ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും ജയിക്കാൻ നബി തിരുമേൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബാക്കൾ തയ്യാറായി എന്നതാണ് ബദറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നബി തിരുമേൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഈ സ്വഹാബത്തിനോടൊരു വലിയ കാര്യമായി യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല മിഖ്ദാദ് അലി അള്ളാഹു അനു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു യുദ്ധത്തിന് ആവശ്യമായ കുതിര ഉണ്ടായിരുന്നത് കുതിര നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അന്ന് കുതിര എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സംഘാംഗങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേർക്കാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ എന്ന് പറയാവുന്ന വിധമാണ് കുതിരയുള്ളവർ അശ്വാരൂഢന്മാരായ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയുധങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാതെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന പട്ടിണി പാവങ്ങളായ ഒരു ജനതയാണ് ആ ഹബീബായ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കൂടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ സംഭവത്തിൽ യുദ്ധമുണ്ടാകും എന്ന് വരുന്നോടത്ത് നബിദ്രിമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബാക്കളിൽ ചിലർക്കുണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിനെയും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അങ്ങേ സത്യസന്ധമായി പരിശുദ്ധമായ അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങേ പുറപ്പെടുപ്പിച്ചപ്പോ ഇന്ന ഫരീഖിനിയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പറ്റം ആളുകൾക്ക് തന്നെ അതൊരു വെറുപ്പായിരുന്നു അവർക്ക് യുദ്ധം എന്നതൊരു ഇപ്പോ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ധാരണ പോലും എത്താതെയാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൽ ബദറിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് രണ്ടാലൊരു സമൂഹത്തെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് രണ്ടാലൊരു വിഭാഗം ആളുകളെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ഒന്നുകിൽ ഒരു കച്ചവട സംഘം ഇല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം പക്ഷേ അത് രണ്ടിൽ നിന്ന് കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ഒരു പറ്റം സഹാബാക്കളുള്ളത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ആയുധങ്ങളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരാത്ത ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരുടെ സമ്പത്ത് തങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു അവന്റെ കെലിമത്തുകൾ കൊണ്ട് അവന്റെ വചനം കൊണ്ട് ഹക്കിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു ആഗ്രഹിച്ചു സത്യനിഷേധന്റെ മുരടോടു കൂടെ അവനെ മുറിച്ച് കളയാനും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ മുമ്പിലായിരുന്നു മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൾ എത്തിപ്പെട്ടത് അവിടെ നിന്ന് നബി തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ സ്വലമയുടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് സ്വഹാബാക്കളെ ഇപ്പോൾ ഒരു യുദ്ധം വരാനിരിക്കും നിങ്ങളെന്ത് നിലപാടെടുക്കും എന്ന് നബി തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സുദീഖുൽ അക്ബർ അലി അള്ളാഹു താലാൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു നബിയെ അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോയാലും അങ്ങയുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഏത് യുദ്ധവും ജയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് നബി തിരുമേനി സ്വല്ലാ തലസ്ലം പറഞ്ഞു നല്ലത് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു നബി തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മാത്തങ്ങൾ അവരെ ഒന്നും ചെവി കൊടുക്കുന്നില്ല മിഖ്ദാദ് അലി അള്ളാഹു താലാൻ എഴുന്നേറ്റു മിഖ്ദാദ് അള്ളാഹുവിന്റെ
فنحن معك نحن أنا نعيد كورا إنداو والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل بنو إسرائيل لموسى موسى نبي عليه الصلاة والسلام نود بنو إسرائيل رفعني ذو بولا نعمل برايلا إندا موسى نبي ود برايلا إذا هب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قائدون فلسطين البوي أبدا إلا دكاري غلا يا أهل غلا ما يتم تان وندي الله هو إن برتيجا ما يكلبنا وندنا بو فلسطين ليك كذكان نرت مهان يا موسى نبي عليه الصلاة والسلام أبدا إلا جبار غلا يا أهل غلا ود يتم تان أبيش بتر بو أن آ جندا برايلا برتمان وندي Ninggal rendu berumur boi kulu ada itu niem ninda rabbum boi kulu ini dah bukan dabar rabbuka niem ninda rabbum boi kulu fakatila ini tu ninggal rendu berumur yudham cedolo inna inna ha huna ka idu nanggal udah rindu alam yudham jeicchal nanggal udah rindu alam ena benu Israel itu pernah abar taman Allahu bin Rasulin orang mau putih itu mahana ya mukhdar dari Allahu taala ni beranu walak walaki nabiye ini dah bukan dabar rabbuka fakatila inna muakuma muak mukatilun Idea bu anda wa Rabbu ka fakatila nabiya anggum anggur ede Rabbu mbo yudham cehi dolo, percaya inna ma aku ma katilun. Ninggal da ku da nyanggalu munda gun nabiye. Yedu vare Allahu min Rasul sallallahu alaihi wasallam atanggalu de baranu las lau sirta bina al al barkil imad bal ila barkil imad anggunganum siriye ila itu malia parwada magun na barkul imad ilek i patri pawanggalai otteganggalu de ku da yatra cehi nama nabisya petal. لجال دنا معكم من دونه حتى تبلغ نبي أن أبدأ تندوريهم نعمل أن أبدأ بنا عليهم داعيهم آه بركل ما دلك كيران نعمل دوتة نعمل أود غودا ياتراجي يا نعمل تيارا أن محمد نبي أود صلى الله عليه وسلم أحد من الله الرسول نمغت بعند ترى برسادم برسنة دا أودا يرون نيلا يا عند شريطة عند نعمل بارين حديث عند كتاب بقول عند كارنا أشرف الخلق نا ريان دير ندى Nabi diri mereka Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang ini munuti pada muno orang berinna sahaya baca orang kuda til hadis tu kalil perai inna ceritera kalil perai inna irnuti nahl pada orang berinna ansari galaya sahaya baca orang nelayan ada orang ini. Abang anda nelayan itu. Abang orang nelayan itu perdana anda kerana ansari gal Madinah ini lekulla nabi diri mereka Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang cini kumbu. Parishuddha Pravaj Agar Sallallahu Alaihi Wasallam ini odu Ya tiada ni wasi galah ya, anak gal nabi diri mana sallallahu alaihi wasallam atang lor parani rendah de, ninggal Madinah ilwan nahl, Madinah ini de agat telang gali, diin ini de prabothin ati ni awisamaya, segala mana saugeru, ninggal lor kiteru. Ah karitil ya dulu samshio menda, awalnya ninggal ninggal, ninggal lor de yella macu bace, angin lor de kuda nunduk gond de prabothin um, angin lor de kuda nunduk gond de. Angin itu samarachan itu ni berdiri la yudhanggalum, yella am nenggal etudukum. Angin itu kerana usahalum, pada kata vidham, angin itu samarachan nenggal etudukum ni biye. Adu gundu mati nai lekuk angin beranam enna iru nabi bay rasul, sallallahu alaihi wasallam iu dalakal. Nabi diri mana sallallahu alaihi wasallam atang orang lekarara dan angin mati nai le tiyal, mati nai le bace angin itu darkum etumutana awat vidham nenggal angin samarachik. Pache karar nai bandar ini dan mati nai le ngatno, mati nai le ngandam. Anggup orang rentet itu Madinah ialah. Ippo badar orang ingun nade wede no, badar Madinah ini lindna ambad kilometer gol kagel ya. Ambad kilometer gol ke porat nade kumna yudhatil, yudham yang nade pratega mai orangnya tu ur sahaja retil. Anggur ini wibaga mahalgal mahan mara ya sahaba kagel ansari gal. Irmu cinta pada orang merindu orang. Ada itu buri baca merindu sahaba kagel. Yenda nelayan dukum yang nade irno rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tenggel kari endi. Nama lalu dikiram. Awalnya, yang ini mahaan marah sahaba kel Nabi Dhirmi ini Sallallahu Alaihi Wasallam yang udah katia pindu naik udah balik pemerian. Ansar gel, yang dah dikum, yang na tiru mana marianam, yang na dah irno Nabi Dhirmi ini Sallallahu Alaihi Wasallam tentang udah agraham. Mahaan ayat Sa'id bin Mu'adh, Rabbi Allahu Ain. Sa'id Rabbi Allahu Taala Anhu, Nabi Dhirmi ini Sallallahu Alaihi Wasallam tentang udah udah nerit jodik kundu. Ka anna ka turi itu nya, Nabi ye, nyangal ayana mudeshi kundu. Nyalnya anu nabi angu desi kuna de, nyalnya ansari gal bila nelayan baru mendukung anda kari tila anu angin ada samshe minggil. Allahu inda rasule, nyalnya angu kalpiku ya anengil lau istairal tabinal bahara, angu gal ekanam na Arabi kadalil ek uli dan mendi nyalnya lor davis petal. فخلتا ينت نبيه أن أدلك وليد غيم سيدال لا خلنا نبيه نعند أدلك دنا وليد أم أن عند كل بيشال ما دنا نعند تجنع تيان تياران وري كارنا وشال من ساري غلان عند سامشي كندا ديليا ين الله هو من رسول صلى الله عليه وسلم ما تنقلود مهانا يا سعد رضي الله تعالى 
സാഹിബ് ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് ദ്വാരുന്നത് യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം അല്ലാഹുവെ നിന്റെ സഹായം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ അല്ലാഹു മൈൻ തുഹ്ലിക് അല്ലാഹു മൈൻ തുഹ്ലിക് ഹാദിയിൽ അസാബ പഠിച്ച ദമ്പുരാനെ ഈ സമൂഹത്തെ നീയങ്ങാനും നശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ലൻ തുഅബദ് ലൻ തുഅബദ് ബഅദൽ യൗം പിന്നൈൻ ഈ ഈ ദിവസത്തിന് ശേഷം നിന്നെ ആരാധിക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി ദുആ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നബിദിരുമേനി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രവാചകർ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദുആയിലായി യസ്തഗീസുന റബ്ബകും فاستجاب لكم ان اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين الله رب العزه عائر ملائكه വിട്ടു عائر ملائكه جبريل عليه الصلاه والسلام ان نيتروتل عائر طولم വരുന്ന ملائكه النبي دريمين صلى الله عليه وسلم اتنغليم صحابتنيم سهايكان വേണ്ടി അവിടെ അവതരിക്കപ്പെട്ടു وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم اساهجرم തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വഹാബത്തിനെ അനുഗുലമാക്കി മാക്കി മഴ പെയ്തു കൊടുത്തു ഒരു സമയത്ത് മഴ പെയ്യാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്ന സ്വഹാബാക്കൾക്കിടയിൽ ഒരു വലിയ വിഷമമുണ്ടായി വെള്ളമില്ല യാതൊരു തരത്തിലും തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പ്രാഥമികമായ ആവശ്യങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ശുദ്ധി ഉണ്ടായവർക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാനോ സാധ്യമാകാത്ത ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമായപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനു വാല മഴ പെയ്യിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു ഭാഗത്ത് മഴ പെയ്തത് അനുഗ്രഹായപ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് മഴ പെയ്തത് ബുദ്ധിമുട്ടായി ശത്രുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊടി കൂടുകയും അവിടെ വല്ലാതെ അഴുക്ക് പൊരുളുകയും നിൽക്കാനാവാത്ത വിധം ചതുപ്പുകൾ താഴുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് നബി ദുരുമേനി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ സ്വഹാബാക്കൾക്ക് മഴ കൊണ്ട് വലിയ അർത്ഥത്തിലുള്ള ലാഭം ലഭിക്കപ്പെട്ടു വെള്ളം കുടിക്കാനായി അവരുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി അവർക്ക് അല്പം അത് ശേഖരിച്ചു വെക്കാനായി സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങൾക്കും സഹാബാക്കൾക്കും അനുകൂലമാക്കി നബിയും സഹാബാക്കളും തൂങ്ങി ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോ അപ്പുറം ഒരു ഒരു കുതിരയുടെ ജീനി മീട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ഒച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് ചലച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ പേടിച്ചു നടക്കുകയായിരുന്നു ശത്രുക്കൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഉറക്കം ഇവിടെ നിന്ന് ഉറക്കം പോലെയല്ല അത് ബദറിൻ്റെ ഋണാങ്കുളത്തിൽ നിന്ന് ഉറക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ലാത്ത പോലെ ഇരുന്ന് ഉറക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബദർ കേട്ടിട്ടും പ്രശ്നമല്ല അവിടെ ബദർ കാണുമ്പോൾ പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല അവിടെ ബദർ ബദറിൻ്റെ ഋണാങ്കുളം തൊട്ട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു കയ്യിലാകെപ്പാടെ ഉള്ളത് എന്താ കയ്യിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വാളുകൾ മാത്രം കയ്യിലുള്ള ഒരു പറ്റം സഹാബാക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ കുതിരകൾ മാത്രമുള്ള വളരെ വളരെ പരിതാപകരമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന യുദ്ധ സാമഗ്രികൾ കയ്യിലുള്ള ഒരു ജനതയുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടെ വന്നു നിൽക്കുന്ന ജനത അവർ അവർക്കിടയിൽ വലിയ തർക്കങ്ങൾ നടക്കാൻ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യുദ്ധം നമുക്ക് വേണോ കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരും പിന്നെ സഹോദര പുത്രന്മാരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നടത്താനും പോണത് അതുകൊണ്ട് അബൂജയൽ ഇതൊന്നും മാറ്റി നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയിക്കൂടെ കാരണം അത്രയേറെ പേടിച്ചിരുന്നു ഒത്തുബ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ അതേ ഒത്തുബയാണ് ആദ്യം ബദറിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് എന്നത് വേറൊരു കാര്യമെങ്കിലും ഒത്തുബ ആദ്യം ചെയ്തത് ഈ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായിരുന്നു മാത്രല്ല അവിടെ ആകത്താടെ ബേജാറുണ്ടാകാൻ ഇത്തരം കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ആത്തിക്കാ ബീവി കണ്ട സ്വപ്നം അബുജാൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആത്തിക്കാ ബീവി കണ്ട സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു താലാനോട് ഇപ്പോ നേരത്തെ ഒരു നബി ഉണ്ടായുള്ളൂ ഇപ്പൊ നബിച്ചു വന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത്ര അഹങ്കാരിയായിരുന്നു അബുജാൽ ലാലുത്തുല്ലാഹി അലി പക്ഷെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ആയിരത്തോളം വരുന്ന ഈ ശത്രു സമൂഹം മുഴുവനും കിടന്നു വല്ലാതെ പരിഭ്രാന്തിയിലും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നൊരവസ്ഥയിലും നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി ഉറങ്ങാം അത് കണ്ടപ്പോ ശത്രുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവർക്ക് പേടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹു അങ്ങ് ചെയ്യിപ്പിച്ച പണിയാണ് ഇത് ഈ യുദ്ധത
പിന്നെ പേടിക്കാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള നിർഭയത്വം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മേൽ അള്ളാഹു റബ്ബുലിസത്ത് ചെയ്തു വെച്ച പണി നിങ്ങൾക്ക് തൂങ്ങിയുറക്കം ഉണ്ടാക്കി തന്നു തൂങ്ങിയുറക്കം ഇങ്ങനെ മൂടി നിന്നു നബിയുടെയും സഹാബത്തിൻ്റെയും കൂടെ അവരുടെ വാളൊക്കെ ഊർന്നു പോകുന്ന വിധം നബിയും സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അവിടുത്തെ സഹാബാക്കൾക്കും ഇങ്ങനെ വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ഉറങ്ങുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടായി മാത്രമല്ല ആകാശത്തു നിന്ന് വെള്ളം ധാരാളം മഴ പെയ്തു കൊടുത്തു നബി തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമക്കും സഹാബാക്കൾക്കും ആവശ്യമായ സൗകര്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നബി തിരുമേനിയുടെയും സഹാബാക്കളുടെയും മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മുഴുവനും നടക്കുകയും വെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മറുവശത്ത് വല്ലാത്ത ഭീതിയിലാണ് അവർ ഒട്ടകങ്ങളെ അറുത്തിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധം നിരാശന്മാരായി മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഭാഗത്ത് അവരെങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ശത്രുക്കളെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അവർക്ക് വല്ലാതെ തോന്നുന്നു എന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കളെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇരട്ടിക്കിരട്ടിയായി അള്ളാഹു സുബാനു താലയുടെ കണ്ണിൽ വലിയ ആളുകളാണ് വലിയ തരത്തിൽ ഒരു സമൂഹം തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അബുജഹൽ ആളെ വിട്ട് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ആകെ ഒരു ഒരു ഒട്ടകത്തെ തിന്നാൻ പോലും ആളില്ല എന്നൊക്കെ അബുജഹൽ വലിയ വീമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും നേരെ കണ്ണുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാണുന്നത് പടച്ച തമ്പുര ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് അവിടെ ഒരു ഇമേജ് ആണ് അതായത് ഈ മുന്നൂറ്റി ചില്ലുവാനും വരുന്നവരെ ഇരട്ടിയാക്കി റബ്ബു സുഹാനു തല കാട്ടിക്കൊടുത്തു ഭീതി മുഴുവനും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവിടെ അമനത്ത് ഇവിടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ശാന്തിയും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനൊരു ഇങ്ങനൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാക്കി അള്ളാഹു സുബാനു താല മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങളെയും സഹാബാക്കളെയും നിർത്തി അവിടെ കാണുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നു അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങൾ അണി ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി നബി തിരുമേൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം ആളുകളെ വിളിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഓരോരുത്തരെ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തു യുദ്ധത്തിന് പറ്റിയ ആൾക്കാരല്ലാത്തവരെ പറഞ്ഞു വിടാൻ നബി തിരുമേൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാമാ തങ്ങൾ തയ്യാറാകും അപ്പോഴാണ് സഹദ് ബിൻ അബി ബഖാസ് അലി അള്ളാഹു തലാനുവിന്റെ സഹോദരൻ കൂടിയായ ഉമേർ പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കുട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാമാ തങ്ങൾ ആ പിഞ്ചു മോനോട് നിനക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഉമൈർ നബി എന്നെ പറഞ്ഞേക്കരുത് ഞാൻ ഇവിടെ ഷഹീദാകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്ന് ഉമൈർ അലി അള്ളാഹു തലാൻ ഈ വീര്യം ഈ വീര്യമാണ് പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ മഹാന്മാരായ ബദ്രീങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് കേവലം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോളം വരുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പതിനാറ് വയസ്സ് പോലും തികയാത്തവന് ആഗ്രഹം യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദാകണമെന്നാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ യുദ്ധത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു സഹാബി ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് ചോദിച്ചു നബിയെ എനിക്കും സ്വർഗവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അകലം എത്രയുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു നബി തിരുമേനി പറയുന്നു രണാങ്കളത്തിൽ ചെന്നാൽ നീ ഷഹീദായാൽ നിനക്ക് സ്വർഗമുണ്ടാകും എന്നാൽ എന്റെ കയ്യിൽ കാരക്കയുണ്ട് നബിയെ ഞാനത് കളയാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പോയി അങ്ങ് ഷഹീദാകുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ആ യുദ്ധം അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അഫർ അലി അള്ളാഹു താലാനു നോക്കുന്നുണ്ട് അണി ശരിയാക്കി നിർത്തിയപ്പോ രണ്ട് ചെറിയ പിള്ളേരാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അഫർ അലി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ളത് ഇവരെ കണ്ടപ്പോ അബ്ദുറഹ്മാനും അഫുദങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പഠിച്ചോനെ എന്തൊരു കൊടുക്കാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിലേ തന്നെ യുദ്ധത്തിന് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ ഇല്ലാതിരിക്കെ കൂടെയുള്ളത് രണ്ട് ചെറിയ പിള്ളേരാണല്ലോ ഇവരെ വച്ചിട്ട് യുദ്ധം അണിയുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇരുഭാഗത്തുമുള്ളവർ വളരെ പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെ വച്ചിട്ട് എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് എന്ന് ആലോചിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തൻ അബ്ദുറഹ്മാനും ബിൻ അഫിന്റെ വലത്തെ ചെവിയിൽ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അമ്മി ആരാണ് ഈ അബുജഹൽ എവിടെയാണ് ഈ അബുജഹൽ ഒന്നൊന്ന് കാട്ടിത്തരണം എന്നായി അബ്ദുറഹ്മാനും അഫ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല എന്തിനാ നിനക്ക് അബുജഹലിനെ ആരാ അബുജഹലിനാ വിചാരിച്ചത് ശത്രുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനാണ് അവനെ ഒരു ഒട്ടകത്തിനെ അറുത്തതിനു ശേഷം അതിന്റെ തുകലിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് വലിച്ചപ്പോ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഈ ഈ ബലമുള്ള തോല് പിന്നി പോന്നു എന്നാണ് അത്രമേൽ കരുത്തനാണ് അബുജഹൽ ലഹനത്തുല്ലാഹി അലൈ അവനെ കാട്ടിത്തരണമെന്നാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ചോദ്യം
അപ്പോഴാണ് ആ മഹാനായ അബ്ദുൾ റഹ്മാനും ഔഫ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പർവ്വതങ്ങളാണ് രണ്ട് സൈഡിലും ഉള്ളത് എന്ന് അബ്ദുൾ റഹ്മാനും ഔഫ് റതി അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ധീരത അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെയും തങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൾ കാട്ടിയ അതിലെ ഈ ഈ പറയുന്ന പ്രായം പോലും എത്താതിരുന്നവർക്ക് പോലും ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധത്തിനാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹ തല സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തത് ആ ബന്ധത്തിന് ആദ്യം ഇറങ്ങിപ്പോയത് മഹാനായ അലി ബിൻ അബി താലിബും മഹാനായ ഹംസാർ അലി അള്ളാഹു താലാനും ഇതൊരുപാട് കാര്യമായി ഇങ്ങനെ നീണ്ട വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ ഞാൻ ഇതിനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം അലി ബിൻ അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹു ഹംസാർ അലി അള്ളാഹു താലാനും ഉബൈദ അലി അള്ളാഹു താലാൻ കുറേശികളിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഇറങ്ങി വന്നത് ഒഴുത്തുബ അതുപോലെ തന്നെ വലീദ് റബി ഈ മൂന്ന് പേരുമാണ് കുറേശി ഭാഗത്ത് ഇറങ്ങി വന്നത് മഹാനായ റുബൈദാർ അലി അള്ളാഹു താലാനു വെട്ടേറ്റ് വീണു റുബൈദാർ അലി അള്ളാഹു താലാനുവിനെ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലിൽ കിടത്തിയിട്ടാണ് നബി ദുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിച്ചത് അപ്പോ ആ വൃദ്ധന്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു നബിയെ എനിക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുമോ എന്നായിരുന്നു ഹബീബ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് മഹാനായ റുബൈദാർ അലി അള്ളാഹു താല എന്നിട്ടൊരു ചോദ്യം നബി ദുരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഷഹീദാകും ഷഹീദാകുന്ന ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടും എന്ന് നബി ദുരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ മറുപടി പറയുമ്പോ മഹാനായ ഒബൈദാർ അലി അള്ളാഹു താലാനു നബി ദുരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് പറയുന്ന നബിയെ ഞാൻ അബൂ താലിബിനെ കണ്ടാൽ ഞാൻ അബൂ താലിബിനോട് ഒരു വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ വർത്തമാനം മഹാനായ ഉബൈദാ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അബൂത്താലിബിനെ കണ്ടാൽ അബൂത്താലിബിനെ നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടാൽ ഞാൻ അബൂത്താലിബിനോട് പറയും വനുസ്ലിമുഹു ഹതാനുസർഹു ഞങ്ങൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കും ഞങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന്റെ കാൽചുവട്ടിൽ വെട്ടേറ്റ് വീഴും വരെ സംരക്ഷിക്കും ഹബിബായ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും മറന്നിട്ട് പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആ പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ കാൽചുവട്ടിൽ ഞങ്ങൾ വെട്ടേറ്റ് വീഴുന്നത് വരെയും നബി ദുരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും എന്നായിരുന്നു മഹാനായ ഉബൈദ റലി അള്ളാഹു താലാൻ ഉബൈദ പിന്നെ അള്ളാഹു വിൻ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയും സഹാബാക്കളും പരിശുദ്ധ ബദറിൽ നിന്ന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്താണ് ഉബൈദ അലി അള്ളാഹു താലാനു വഫാത്താകുന്നത് റസൂൽ എറണാകുളത്തിൽ മരിക്കുന്നവർക്കാണ് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുക എങ്കിലും പ്രത്യേകമായി നബി ദുരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആളാണ് മഹാനായ ഉബൈദ റലി അള്ളാഹു താലാൻ ആ യുദ്ധത്തിൽ അവൻ മുഴുവനാക്കി നബി ദുരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സഹാബത്തിനെ അള്ളാഹു സുബാനു തല വിജയിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മഹാനായ മഹാന്മാരായ മലക്കുകളെ അള്ളാഹു സുബാനു തല അയക്കുകയും ആ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളിലും യുദ്ധങ്ങൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കാൻ എല്ലാവിധ സാഹചര്യങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനു തല ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ഇബിലീസ് സുറാഖത്തുബിന് മാലിക്കിന്റെ വേഷത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് കിനാനക്കാരുമായുള്ള ഒരു ചെറിയ തർക്കത്തിൽ കുറേശികൾ കിനാന ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ കൊന്നപ്പോ ആ കൊലപാതകത്തിന്റെ പ്രതികാരം എങ്ങാനും തീർക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയേക്കുമോ അതിനൊരു അവസരമായിരിക്കുമോ ബദറിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ പോക്ക് ആ കൂട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ കിനാനക്കാരെ സഹായിച്ചേക്കുമോ എന്ന് പേടിച്ചിരുന്നു കുറേശികൾ കിനാന ഗോത്ര തലവനാണ് സുറാഖത്ത് ബിൻ മാലിക് ഈ സുറാഖത്ത് ബിൻ മാലിക്കിനെ വേറൊരു തരത്തിൽ അറിയാം മദീനയിലേക്ക് റസൂർ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പോകുന്ന സമയത്ത് നബി ദുരുമേൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ പിടികൂടുന്നവർക്ക് നൂറൊട്ടകം ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചു അബൂജഹൽ അലഹ് അലി അബൂജഹലിന്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം കേട്ടിട്ട് നബി ദുരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കൂടെ നബി ദുരുമേനിയുടെ പിന്നാലെ അള്ളാഹ് റസൂലിനെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടി പോയ ആളാണ് സുറാഖത്ത് ബിൻ മാലിക് നബി ദുരുമേനിയുടെ അടുക്കലെത്തും എത്തിയ പാടെ സുറാഖത്ത് ബിൻ മാലിക് അവന്റെ കുതിര അവന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ രണ്ട് കാലും ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകും പിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി റസൂൽ നാരായണ ദ്വാരക്കും അയാൾ രക്ഷപ്പെടും പിന്നെയും പോകും പിന്നെയും നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും സുറാഖത്ത് ബിൻ മാലിക്കിന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ കാലുകൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ന്നു പോകും ഇങ്ങനെ
പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയുടെ വളകൾ സ്വർണ്ണ വളകൾ നിൻ്റെ കയ്യിലിട്ടാൽ എന്തായിരിക്കും സുറാഖ അവസ്ഥ എന്ന് സുറാഖത്തുബിൻ മാലിക്കിനോട് മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലാസ് ശത്രുവായി വന്നാണ് ശത്രു അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ പിടികൂടിയിട്ട് നൂറൊട്ടക ഇനാം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാളാൻ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കൈഫ എന്താണ് സുറാക്ക നാളെ അള്ളാഹു നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ വിജയം കൊണ്ടതിന് ശേഷം പേർഷ്യക്കാരനായ ചക്രവർത്തിയുടെ കൈവളകളങ്ങാനും സുറാക്ക നിന്റെ കയ്യിലിട്ടാൽ എന്തായിരിക്കും നിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് മഹാനായ റസൂർലാഹി സല്ലാ വസ്ലം ചോദിച്ചത് ഈ സുറാഖത്ത് ബിന് മാലിക്കിനോടാൻ സുറാഖത്ത് ബിന് മാലിക് ഇത് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചുപോയി കാരണം സുറാഖത്ത് ബിന് മാലിക്കിന് മനസ്സിലായി നബിദിനുമേനിയാണ് പറയണത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സംഭവം പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് മഹാനായ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ കാലത്താണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ കാലത്ത് പേർഷ്യ തങ്ങളുടെ കീഴിലായപ്പോ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പിന്നെ പേർഷ്യയുടെ ചക്രവർത്തിയുടെ ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു താലാനുഹു ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഐന സുറാഖത്ത് ബിൻ മാലിക് ഐന സുറാഖത്ത് ബിൻ മാലിക് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഒരു മനോഹരമായ ഒരു നിമിഷാണ് പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം കീഴടക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പേർഷ്യയുടെ ചക്രവർത്തിയുടെ സ്വർണാഭരങ്ങളുമായി വന്നു നിൽക്കുന്ന സ്വഹാബാക്കളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് വന്ന അമീർ മുഹ്മിനീൻ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു താലിന്റെ ചോദ്യം ഐന സുറാഖത്ത് ബിൻ മാലിക് എവിടെ സുറാഖത്ത് ബിൻ മാലിക് അപ്പോഴേക്കും സുറാഖത്ത് ബിൻ മാലിക് റലി അള്ളാഹു താലാനു അദ്ദേഹം മുസ്ലിമാണ് ഇബിൻ ഹജുൽ ഹൈത്തമി തന്റെ തുഹഫയിൽ സ്വർണാഭരണം ഇടാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു സംഭവം ഒരേ ഒരു പുരുഷനും മഹാനായ സുറാഖത്ത് ബിൻ മാലിക് റലി അള്ളാഹു താലാനു ആണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ വാഗ്ദാനം എന്ന നിലയിൽ മഹാനായ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹു താലാനുഹു അന്ന് മദീനയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ പുണ്യനബിയെ പിടികൂടിയാൽ നൂറൊട്ടകം ഇനാം കിട്ടും എന്ന കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഓടി നടന്നിട്ട് അവസാനം പരാജയപ്പെട്ട സുറാഖക്ക് ഹബീബായ റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായിരുന്നു ഈ സ്വർണവളകൾ ആ സ്വർണവളകൾ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു മുഹൂർത്തം പോലെ ഹബീബായ റസൂലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫ അമീർ മിനീൻ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു താലാനുഹു അത് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നു ആ രംഗം ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഈ സുറാഖത്ത് ബിൻ മാലിക്കാണ് ഈ സുറാഖത്ത് ബിൻ മാലിക്കാണ് അന്ന് കിനാന ഗോത്രത്തിന്റെ തലവൻ പക്ഷേ സുറാഖ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല ഇബിലീസ് സുറാഖയുടെ വേഷമണിഞ്ഞു സുറാഖയുടെ കൂട്ടുകാരുടെ വേഷത്തിൽ ഇബിലീസ് തന്നെ കുറെ ഷെയ്ത്താന്മാരെ മണിയിച്ചൊരുക്കി അങ്ങനെ സുറാഖയുടെ വേഷത്തിൽ വന്ന ഇബിലീസ് അബൂജഹലിനോടായി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ഗോത്രവും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകും എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ബദറിൽ സുറാഖയുടെ വേഷത്തിൽ ഇബിലീസും വരുന്നുണ്ട് ഇബിലീസ് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധരായ മലക്കുകളെ കാണുന്നതോടു കൂടെ തന്നെ ഇബിലീസ് ലാനത്തുല്ലാഹി അലഹി പിന്തിരിഞ്ഞു ഓടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇബിലീസിന് അല്ലെങ്കിലും പരിപാടി കുടുക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് കുടുങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഇബിലീസ് ആരുടെയും കൂടെ നിൽക്കാറില്ല ഇബിലീസിന്റെ മറ്റൊരു പണിയാണത് അല്ലേത്താന്റെ ഉദാഹരണം പോലെ മനുഷ്യനോട് അവൻ പറയും എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഇവൻ കാഫുറായാൽ എന്താ പണി ഇന്നീ ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്ന് ഒഴിവാണ് ഇന്നി അഹാഫുല്ലാഹറബല്ലാലമീൻ ഞാൻ ഇനി എന്റെ പഠിച്ചനം പേടിയുള്ളവനാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇബിലീസിനും ശരിക്കും ഇബിലീസിന്റെ വഴിയെ പോയവനെ പേടിയാണ് കാരണം അവന്റെ വഴിയിൽ അള്ളാഹു ഇറക്കുന്ന ഇഖാബിനെ ഇബിലീസ് പേടിക്കുന്നുണ്ട് ഷൈത്താന് പോലും ഷൈത്താന്റെ ഒരു പരിധി വിട്ടാൽ മനുഷ്യനോളം ഷൈത്താനാകുവാൻ പറ്റൂല എന്നതാണ് ഈ ആയത്ത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഷൈത്താന് പോലും ഷൈത്താനൊരു പരിധിയുണ്ട് ആ പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഷൈത്താനാകാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ആ പരിധിയും ലംഘിക്കാനാകും അതാണ് ഷൈത്താൻ എത്ര പോയാലും ദൈവ നിഷേധിയല്ല ഇന്നി ബരി ഉമിൻക ഇന്നി അഹാഫുല്ലാഹ് റബ്ബല്ലാലമീൻ ഞാൻ നിന്നിൽ ഒഴിവാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച പടച്ചതം പുരാനെ പേടിക്കുന്നു എന്ന് ഇബിലീസ് ലഹനത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അങ്ങനെ ഇബിലീസ് പറയും അപ്പൊ ഇബിലീസ് ഒരിക്കലും ആരാവൂല എന്ന് ഉറപ്പാണെന്നറിയോ ഒരിക്കലും ഇബിലീസ് പിന്നെ ദൈവ നിഷേധിയാവൂല ഇബിലീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ അങ്ങനെ ആവൂല പക്ഷെ ഇബിലീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ആക്കും
അവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ കാത്തിരിക്കും എന്ത് എവിടെ ഇരിക്കും സുറാത്തക്കൽ മുസ്തഖീം ഞാൻ സുറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിൽ കാത്തിരിക്കും എന്നാണ് ഇബിലീസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇബിലീസിനും പണി എവിടെ എന്നറിയോ സുറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിലാണ് എന്തിനാ സുറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിന് പണി സുറാത്തുൽ മുസ്തഖീമി എന്നാണ് പഴപ്പിക്കേണ്ടതുള്ളൂ സിനിമാ കോട്ടയിൽ ഇരുന്ന് ആരും ഉറങ്ങാറില്ല സുറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങാം കാരണം ഇബിലീസിന് എപ്പോഴും ആവശ്യം ഇവിടെയാണ് എന്തേ കാരണം ഇവിടെ നിന്നാണ് പഴപ്പിക്കേണ്ടത് അവിടെ പഴപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇബിലീസ് നന്നായി കിത്താബോധി പഠിച്ച മനുഷ്യനാണ് തഹസിൽ ഉൽ ഹാസിൽ മുഹാലാണ് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല അത് ആവശ്യവുമില്ല അസാധ്യവുമാണ് ഇബിലീസിനെ അറിയാം പിഴച്ചവനെ പിന്നെ പഴപ്പിക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് ഇബിലീസ് ആ പണി അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും അതാണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് കാലിൻസാനി മനുഷ്യനോട് ഇബിലീസ് പറയുന്ന സന്ദർഭം പിന്നെ കാഫുറായാൽ അപ്പൊ അവൻ പറയും ഇനി ബരി ഒമ്മിൻ കാ ഇനി ഞാൻ ഒഴിവാണ് ഇനി ഞാൻ ഒഴിവാണ് എന്തേ കാരണം ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ ഇതിന്റെ രക്ഷകനായ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നു എന്ന് ഇബിലീസ് പറയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ അപ്പൊ ആലോചിച്ച ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇബിലീസ് നമ്മളെ പിഴപ്പിക്കുന്നു പിഴപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മുതലുള്ള സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ ഇബിലീസ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ഇത് തന്നെയാണ് അബൂജഹലിനോട് ഇബിലീസ് ചെയ്തത് സുറാഖത്ത് മാലിക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇബിലീസ് വന്നു എന്നിട്ട് ഇബിലീസ് പറഞ്ഞു നോക്കിയാടെ തന്നെ ഇബിലീസിന്റെ കയ്യിൽ പിടികൂടിയിരുന്ന ശത്രുവായിരുന്ന കുറേശി പ്രമാണിയുടെ കൈ ശരിക്കും വിടിയിച്ചിട്ടാണ് ഇബിലീസ് പറഞ്ഞത് എടാ നീ കാണാത്ത ചില സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു തൽക്കാലം ഞാൻ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അവിടെ നിന്ന് വിടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇബിലീസ് ഖുർആാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് വൈദ് ഷൈത്താനു ഷൈത്താൻ സുറാഖുദൂന് മാലിക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഓക്കെയാണെന്ന് മാത്രല്ല നിങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരും ജയിക്കൂലാസ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിജയല്ലാത്ത മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവൂല ഇന്ന് വിജയിക്കും നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞു സുറാഖ സുറാഖയുടെ വേഷത്തിൽ വന്ന ഇബിലീസ് ലാനത്തുല്ലാഹി അലി ലാനത്തുല്ലാഹി അലി അല്ല അതൊന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അയാളോട് വല്ല തൃപ്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലല്ലോ ലാനത്തുല്ലാഹി അലി ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജയിക്കല്ലാത്ത മറ്റൊരു മാർഗമല്ല ഇനി ജാറുലക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനായി നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഞാനും എന്റെ ആളുകളും ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇബിലീസ് ലാനത്തുല്ലാഹി അലി പക്ഷേ അപ്രയ ഇപ്രയും ആള് നിന്നപ്പോ ഒരു ഭാഗത്ത് മഹാന്മാരായ മലക്കുകൾ കൂടി വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോ ഇബിലീസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നേരെ മറിഞ്ഞു പോരല്ല ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ മടമ്പ് വെച്ചിട്ട് കൈ പിടിച്ചിട്ട് പിന്നിലേക്ക് 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 മാറി ഇബിലീസ് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിയാൻ പോകാണ് ഞാൻ ഒഴിയാണ് കാരണം എന്താ ഇനി അറാ മാല തറവൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണാത്ത ചില സംഭവങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് മലക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിട്ടേന്ന് പറഞ്ഞു ഹാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറേശി പ്രമാണിയാണ് ഇയാളുടെ കൈക്ക് കാര്യമായി പിടിച്ചിരുന്നത് വല്ലാതെ അമൃത്തി പിടിച്ചപ്പോ ഇവൻ കൈ തട്ടിക്കളഞ്ഞു എന്നാണ് തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പെടഞ്ഞു വീണിട്ട് ഇവൻ എണീറ്റ് അവിടെ നിന്ന് വേഗം സലാമത്താവുകയും ചെയ്തു ഇബിലീസ് ലാനത്തുല്ലാഹിയാലെ സുറാഖയുടെ വേഷത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ് സുറാഖ മുസ്ലിമാവാൻ തന്നെ കാരണം ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്നാണ് കാരണം സുറാഖത്തുവിൻ മാലിക്കിനോട് പിന്നീട് കുറേശികൾ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ബദറിൽ നിന്ന് മക്കയിൽ ചെന്നപ്പോൾ സുറാഖയെ കണ്ടപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ പറ്റി ചോടിയില്ല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സുറാഖ് അങ്ങനെ കൈമലത്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ എന്ത് നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഈ സംഭവം പറയുന്നത് ഇത് എന്താ ചെയ്തത് ഇവരെ ഇവരെ വളരെ ഉഷാറാക്കി കൊണ്ടുവരികയും ഇന്ന് നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടൂല എന്നും ഇനി ജാറുലക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടുകാരനാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു സുറാഖത്തുപിന് മാലിക്കിന്റെ വേഷത്തിലായിരുന്നു ഇബിലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സുറാഖക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഇത് ഇത് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം ഇത് തന്നെയാണ് 
ഇങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഇതെല്ലാം കിട്ടപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം കൂടി ആലോചിച്ചപ്പോ മഹാനായ സുറാഖ സുറാഖ് മാലിക് അലി അള്ളാഹു അലാനു മുസ്ലിമായി ഈ സംഭവം തന്നെ മക്കയിൽ പലരെയും മുസ്ലിമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഈ സംഭവത്തിൽ സുറാഖയെല്ലാം മറിച്ച് സുറാഖ് മാലിക്കിന്റെ വേഷത്തിൽ ഇബ്ലീസ് ആണ് വന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പലരും തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ് ഏതായാലും സംഭവത്തിൽ വളരെ വലിയ പിന്നെ മഹാന്മാരായ മലക്കുകളുടെ പ്രത്യേകമായ സാന്നിധ്യം ചിലരെ കൊന്നിട്ടത് ജിബിരിയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാന്മാരായ മലക്കുകളായിരുന്നു എന്നാണ് ചിലരെ പിടികൂടിയതും അങ്ങനെയാണ് മഹാനായ അബ്ബാസ് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് റലി അള്ളാഹു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ അന്ന് ഖുറൈഷി കൂട്ടത്തിലാണ് ഖുറൈഷികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് മഹാനവരുകൾ വന്നത് ഖുറൈഷി കൂട്ടത്തിൽ അന്ന് മുസ്ലിമായ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നും അല്ലെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്തായാലും നബിദുൽ മീൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ പ്രത്യേകമായ സ്നേഹവും മമതയും അബ്ബാസ് എന്നവർക്കുണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ റസൂർ അള്ളാഹി സുല്ലാ വസ്ലാ തങ്ങളുടെ പിതൃവ്യ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും മഹാനവരുകളെ പിടികൂടി കൊടുത്തത് അബ്ബാസ് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് തങ്ങളെ പിന്നെ കെട്ടിയതും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തതും ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമാണെന്നാണ് അപ്പൊ മലക്കുകളാണ് അവിടെ പണിയെടുത്തത് മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ സ്വഹാബാക്കളെ സഹായിച്ചു ആ യുദ്ധത്തിൽ പതിനേഴോളം വരുന്ന സ്വഹാബാക്കൾ ഷഹീദാവുകയും അതേസമയം എഴുപതോളം പേർ മറുഭാഗത്ത് കൊല്ലപ്പെടുകയും അത്രയും തന്നെ നബി ദുരുമേൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളാൽ പിടികൂടപ്പെടുകയും ചെയ്തു തടവിലാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ യുദ്ധം ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യുദ്ധങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ യുദ്ധം എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ യുദ്ധങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നന്നായി മാനവീകമായ പരിഗണനകൾ കൊടുക്കുകയും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടാനും യുദ്ധം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും വേണ്ടത്ര സജീവമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഒടുക്കം യുദ്ധത്തടവുകാരോട് ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി സൊല്ലാ മഹാനായ മഹാനായ മുസ്അബുർ അലി അള്ളാഹു താലാനിന്റെ സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഹദീസുകളിൽ കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തടവു പുള്ളികളോട് നന്മ കാണിക്കണേ എന്ന് നബിദുരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മാത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ തടവു പുള്ളികളോട് നന്മ കാണിക്കണം മഹാനായ മുസ്അബുർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ സഹോദരൻ പിന്നീട് പറയുന്നത് കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പരിശുദ്ധരായ സ്വഹാബാക്കൽ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് വിഭവ സമൃദ്ധമായ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും നബിദുരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ സ്വഹാബാക്കൽ അത് പിന്നെ അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ഗാ കാരക്കുകൾ ചപ്പിയിട്ട് തങ്ങളുടെ വിശപ്പും ദാഹവും തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷമുള്ള തടവിൽ നബിദുരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആ ജനതയോട് കാട്ടിയ മര്യാദ നമുക്ക് കാണാൻ നമ്മളിവിടെ ആലോചിക്കേണ്ടത് യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇസ്ലാമിന് നേരെ കുതിര കയറുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ യുദ്ധത്തടവുകാരോട് ലോകം കാട്ടിയ മര്യാദ എന്താ അബു വരീബിലും അതുപോലെയുള്ള യുദ്ധ തടവ് ജയിലറുകളിലുമെല്ലാം ഇറാഖിലെയും അതുപോലെ ലോകത്തെ പലയിടങ്ങളിലെയും മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സ്ഥാപനം എന്ന പേരിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത അമേരിക്കക്കാരൻ ചെയ്തത് എന്താ അമേരിക്കക്കാരൻ അവിടെ മൃഗീയമായി പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമിനെ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റുകളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുത്തി ഉറങ്ങാതെ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ വ്രണങ്ങളിലൊന്നും മാന്താൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധം കുരുക്കിലിടുമ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് അന്നത്തെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ നബിദുരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എഴുന്നേറ്റിരുന്നിട്ട് നബിദുരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ തേങ്ങിക്കരഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ നബിയെ അങ്ങ് കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഹബീബായ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു അബ്ബാസ് തേങ്ങുന്നുണ്ട് അതെന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് റസൂർദാഹി അബ്ബാസ് തേങ്ങുന്നു അവിടെ അങ്ങ് അങ്ങ് അപ്പുറം കുറൈശികളിൽ നിന്ന് തടവു പുള്ളികളായി പിടിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അബ്ബാസിന്റെ തേങ്ങിക്കരച്ചിൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പല ശത്രുക്കളായ കുറൈശികളുടെയും തേങ്ങിക്കരച്ചിൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യ സൗഹൃദത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിശാലമായ മാതൃകയുടെ പേരാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി ഏറ്റവും വിശാലമായ അവിടെ റസൂൽ ഈ ബന്ധന ബന്ധനത്തെ
ആ കൽപ്പനയുടെ മുമ്പിൽ നബിദുരുമേനി സുല്ലാഹു അലിസ്ലാം ആ തങ്ങൾ കരഞ്ഞു വന്നാണ് എന്നിട്ട് കൊന്നടോ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹബീബായ റസൂൽ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം ആ തങ്ങളെ ഏറെ ഉപദ്രവിച്ച ഒരിക്കലും നന്നാവാത്ത ചില സാധനങ്ങളെ മാത്രമാണ് ഹബീബായ റസൂർലാഹി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് ഒന്ന് നെല്ലുറുബുൽ ഹാരിസ് ഈ നെല്ലുറുബുൽ ഹാരിസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അറിയോ നെല്ലുറുബുൽ ഹാരിസ് നബിദുരുമേനി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം ആ തങ്ങൾക്ക് വന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച മനുഷ്യനാണ് നെല്ലുറുബുൽ ഹാരിസ് ലഹ്നത്തുല്ലാഹി അലൈ ജനങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് അവർ ലഹുൽ ഹദീസ് പായായ വർത്തമാനങ്ങളെ കാശു കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പഴപ്പിക്കാൻ ജനങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഒരു ബോധവുമില്ലാതെ ആളുകളെ ഇല്ല പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് പഴപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആയത്തുകളെ പരിഹാസ്യമായി കാണാനും അവർക്കാണ് ഏറ്റവും നിന്ദ്യമായ നിന്ദ്യമായ ശിക്ഷയുള്ളത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു നെല്ലുറുമൽ ഹാരിത്തിന്റെ പണി ഖുർആൻ എന്ന ഈ അമേയമായ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ശത്രുക്കൾ പോലും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പാരായണം വിട്ട് സുജൂത് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം ആരായുകയായിരുന്നു നെന്തുബുൽ ഹരിസ് ചെയ്തത് സദീഖർ അലി അള്ളാഹു അനുഹു അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ വീട്ടിന്റെ ഉമ്മറത്തിരുന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് വലിയ വലിയ ആളുകൾ പോലും വലീദുവിന് മുഖീറ ഋത്തുബ ഷൈബ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ പോലും മഹാനായ സുദീഖർ അലി അള്ളാഹു താലാനുഹുവിന്റെ വീടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയും ഖുർആൻ കേൾക്കുകയും മഹാനവകൾ സുജൂതിലേക്ക് പോകുമ്പോ അറിയാതെ സുജൂതിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്തിരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സുദീഖർ അലി അള്ളാഹു താലാനുവിനെ അക്കാലത്ത് തന്നെ നാട് കടത്താൻ വേണ്ടി കുറേശികൾ തീരുമാനിക്കുകയും ഒരു മധ്യസ്ഥന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം പിന്നെ മഹാനായ സുദീഖർ അലി അള്ളാഹുനു സുബഹിന് ശേഷം ഇനിമേൽ ഖുർആൻ ഓതില്ല എന്നൊരു മധ്യസ്ഥ ശ്രമം നടത്തുകയും അങ്ങനെ വീണ്ടും മതി പിന്നെ മക്കയിൽ പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പാരായണത്തെ ആളുകൾ ശ്രദ്ധ തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്ത ഒരു പരിപാടി നെതൃപ്പിൽ ആരിച്ച് ചെയ്തത് റോമയിൽ നിന്ന് അശ്ലീല സാഹിത്യം രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരികയും നർത്തകികളെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിട്ടാണ് അന്ന് തന്നെ ഖുർആാനെതിരായി നെതൃപ്പിൽ ഹാരിസ് പണിയെടുത്തത് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണോ നെതൃപ്പിൽ ഹാരിസ് ഖുർആാനെ ഖുർആാനിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നടത്തിയ പരിപാടി അതേ പരിപാടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂറോപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുസ്ലിം വിരുദ്ധ സഖ്യശക്തികൾ എല്ലാ കാലത്തും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ ചെയ്തു വച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനാണ് നഗ്നരായ പെണ്ണുങ്ങളുടെ നർത്ത നൃത്തത്തെ നഗ്ന നൃത്തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കാട്ടിത്തരുന്ന ഈ പെട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു തന്നത് അതിലൂടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന അമേയ സൗന്ദര്യത്തെ പാരായണം ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും അതിനിരിക്കാനും സമയം കാണാതെ ഈ വൃത്തികെട്ട പാട്ടിന്റെയും നൃത്തത്തിന്റെയും പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ പരിപാടി ചെയ്തയാൾ നിർബിൽ ഹാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറേശി പ്രമാണിയാണ് അയാളെ അയാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂറത്തുൽ ഖസസിൽ എന്ന് തുടങ്ങിയത് ആ നെതൃപ്പിൽ ആരിത്തിനെ കണ്ടപ്പോ നബിദുരുമേനി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം വളരെ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കിയെന്നാണ് നെതൃ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ മുഹമ്മദിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ഒരു മരണമുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ മുഖത്ത് കാണുന്ന ദേഷ്യം എന്നെ കൊല്ലാനാണെന്ന് നെതൃപ്പിൽ ഹാരിത്ത് തന്നെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് നെതൃപ്പിൽ ഹാരിത്തിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കൊന്നുകളഞ്ഞു പിന്നെ കൊന്നയാൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളാണ് തങ്ങളുടെ മുഖത്തടിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പരിശുദ്ധമായ മെനിയിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ മാല കൊണ്ടുപോയി ഇടുകയും ചെയ്ത വൃത്തികെട്ടവനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങളുടെ തടവുപുള്ളികളിൽ ഒരാൾ അയാളൊന്നും മുസ്ലിം ആയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഷഹാദ് ചെല്ലിയാളാണ് അങ്ങനെ അബുജഹൽ വിളിച്ചിട്ട് കലയാക്കുകയും മുഹമ്മദിനെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കലയാക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ അതിഥിയായി മുഹമ്മദ് വന്നപ്പോ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കഴി
പരസ്യമായി റസൂർല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മുഖത്തടിക്കുകയും നബിയെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് മക്കയിൽ തവാഫ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹബീബായ റസൂൽ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നബി ദ്രിമേനി സുജൂദിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അവിടത്തെ പരിശുദ്ധമായ പൂമേനിയിൽ അവിടത്തെ കഴുത്തിൽ ഈ ഉഖുബത്ത് ബിൻ അബി മുഅയ്ത് ലഅനതുല്ലാഹി അലൈഹി ലഅനതുല്ലാഹി അലൈഹി അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പരിശുദ്ധ ശരീരത്തിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാല വലിച്ചെറിയുന്നു അവനെയും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അതേസമയം പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത് ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടവരെ മോചനദ്രവ്യം വാങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഈ ഈ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ കാട്ടിയ മാനവീകരണം പത്ത് മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനാകുമെങ്കിൽ അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് മോചനദ്രവ്യമാണ് എന്ന് കൂട്ടാം അതുവഴി മോചനം നൽകാം എന്ന് ഹബിബായ റസുല്ലാഹി സൊല്ലാഹി വസ്ലം ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചില ചില ഓർമ്മകൾ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ അടുത്തു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം കൂടുതൽ സതക്ക ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് റമദാൻ വന്നപ്പോൾ റസൂൽ കൂടുതൽ സതക്ക ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സതക്ക ചെയ്തിരുന്നത് ജിബ്രീലിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് എന്ന് ഹദീസുകളിൽ കാണും അങ്ങനെയാണ് ജിബ്രിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നിരുന്നപ്പോൾ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം മാത്രങ്ങൾ സ്വതക്ക ചെയ്തു കൂടുതൽ അജുവദായി ഹബീബായ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം എന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാര്യമായി ഈ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി അപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ ചെയ്തത് പത്തക്ഷരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മോചനം നൽകാമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം വികാരഭരിതമായ മറ്റൊരു രംഗം കാണുന്നത് നബി ദ്രിമേനി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങളുടെ പുന്നാരമോൾ സൈനബുർ അലി അള്ളാഹു തലഹയുടെ ഭർത്താവായിരുന്ന ആസുബിൻ റബി അയാൾ ഇതുപോലെ പിടിക്കപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ആസുബിൻ റബിയെ പിടിക്കപ്പെട്ടു നബി ദ്രിമേനി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ തടവ് തടവ് പുള്ളിയായി പിടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങളുടെ തടവ് പുള്ളിയായ ആസുബിനോട് മഹാനായ റസൂർ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു മോചന ദ്രവ്യമായി മോള് കൊടുത്തയച്ചത് സൈനബുർ അലി അള്ളാഹു താലാനെ കൊടുത്തയച്ചത് അവർ അവർക്ക് നബിദുൽമേനി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാ മാത്തങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്ന മാലയാണ് ആ മാലയുടെ പ്രത്യേകത ആ മാല ഹദീജ അലി അള്ളാഹു താലാനഹയുടെ മാലയായിരുന്നു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ആ മാല കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് ഹദീജയെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് തൻ്റെ സ്വഹാബാക്കളോട് പറയുന്ന രംഗം നമുക്ക് കാണാനാകും ഈ മാല എൻ്റെ മോക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഹദീജയുടെ മാലയാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലു അലൈഹി അങ്ങനെ ആശ്രയ മോചിപ്പിക്കുകയും മോളെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് തരണം എന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ സൈനബിനെ നബി ദുൽമേനി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾക്ക് മദീനയിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം കൊടുത്തയക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ തടവ് പുള്ളികളോട് കാട്ടി ഈ മര്യാദ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ബദറിന്റെ രണാങ്കളത്തിൽ എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ മാനവികമായ ഈ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വിജയിച്ചത് ഞാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങളോടുള്ള ഈ പരിശുദ്ധ സ്വഹാബത്തിന്റെ ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് യുദ്ധങ്ങളിലെ സുഹതാക്കളെക്കാളും ഏത് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെക്കാളും കൂടുതൽ ബദറിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനു ഹത്താല ചില പ്രത്യേകതകൾ നൽകിയിരുന്നു ചില പ്രത്യേകത അവരെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ആഹ്രത്തിൽ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കൂല ദുന്യാവിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ശിക്ഷിക്കൂല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ആഹ്രത്തിൽ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനു ഹത്താല പുറത്തു കൊടുത്തു അതിലൊരു സന്ദർഭം ഹാത്തിബുബിൻ ഹാത്തിബുൻ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹു നബിദുൽമേനി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ തങ്ങളുടെയും സഹാബത്തിന്റെയും യുദ്ധ നീക്കങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു രഹസ്യം ശത്രുക്കൾക്ക് കൊടുത്തയക്കാൻ സാറ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഈ സ്വഹാബി ഒരു കത്ത് കൊടുത്തയക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ അലീബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങളും ജുബൈർ റബി അള്ളാഹു താലാനുഹുവിനെയും ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നബിദുൽമേനി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അത് പിടികൂടാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ
ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണാം മടിക്കുത്തിൽ നിന്നാണെന്നാണ് മടിക്കുത്തിൽ നിന്ന് ഏതായാലും ഈ കത്ത് അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മാറ്റങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ കത്ത് എഴുതിയ ആളെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു ഹാത്തിബ് അലി അള്ളാഹു താലാനു ആണ് ഹാത്തിബിൻ അബീബ് അൽ താത്ത് റലി അള്ളാഹു താലാനുവിനെ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നബി ദിരിമേൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മാത്തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഹാത്തിബ് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് നബി ദിരിമേൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മാത്തങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു താലാനുഹു ഹാത്തിബിനെ വിശദീകരിക്കാൻ നിർത്തേണ്ട നബിയെ അവൻ എങ്ങോട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു ഒന്നും ഇനി വിശദീകരിക്കാൻ ഒന്നും നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇനി വിശദീകരിച്ചിട്ട് അവനെ ഈ പിന്നെ നന്നാക്കാൻ നോക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടാൽ ഞാൻ അവൻ്റെ അതിരിബ് ഉണുക്കഹു ഞാൻ അവൻ്റെ കഴുത്ത് വെട്ടിയേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളഹു അത് കേട്ടപ്പോൾ അള്ളാൻ്റെ റസൂലിന് വല്ലാതെ വല്ലാതെ വേദന തോന്നി നബിദുൽമേൻ സല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് അല്ല ഉമറെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് വെളിവായ പോലെയുണ്ട് ഉമറെ ഇദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടി ബദറിൽ രണാങ്കുളത്തിൽ പോരടിച്ച മനുഷ്യനാണ് ഹാത്തിബിൻ അബീബ് അൽത്താത്ത് ആ ഹാത്തിബിൻ അബീബ് അൽത്താത്ത് റലി അള്ളാഹു താലാനുഹു അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഉമറെ അദ്ദേഹത്തെ കൊല ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും അദ്ദേഹം ബദിരിയങ്ങളിൽ പെട്ട ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമറെ അഹുലുൽ ബദറിന്റെ മേൽ അള്ളാഹു വലിവായ പോലെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് റബ്ബു സുബാനുഹത്താല പറഞ്ഞ പോലെ ഏ ഏ അഹുലുൽ ബദറിന്റെ ആളുകളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും വേണ്ടില്ല എമലൂ മാഷത്തും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തോളൂ കതുകഫർത്തുലക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂർലാഹി അത് കേട്ടപ്പോഴും ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയെ പോലെ കരഞ്ഞു എന്ന് ഹദീസിന്റെ കിതാബ് വിളിക്കാണ് അപ്പോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോ ആ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു വളരെ വളരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ വലിയ ഗുരുതരമായ ഒരു തെറ്റാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ ആത്തിബ് അലി അള്ളാഹു താലാനു ചെയ്തത് ഹാത്തിബ് അലി അള്ളാഹു താലാനു ചെയ്തത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഗുരുതരാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് സൈനികമായ മുസ്ലിം നീക്കങ്ങളെ കുറേശികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കത്തെഴുതുക എന്ന് പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റാണ് ഒരു രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചെയ്ത ആളാണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ ഹാത്തിബിൻ അബീബ് അലി അള്ളാഹു താലാൻ പക്ഷേ ഹാത്തിബ് വിശദീകരിച്ചു ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു റസൂലെ ഞാൻ പറയണമെന്ന് കേൾക്കണം എന്റെ എന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് അവിടെ സഹായകമാകാൻ മറ്റാരുമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ അവർ എന്റെ മക്കളെയും ഭാര്യയെയും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും വിധം ഞാൻ അവർക്കൊരു സിമ്പതിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കത്തെഴുതി എന്നതല്ലാതെ അതിനു മാത്രം രഹസ്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നായി നബിയോടുള്ള വിശദീകരണം ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് എന്റെ മക്കളും എന്റെ ഭാര്യയും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോന്നതാണ് ഈ മഹാന്മാർ മദീനയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ തന്റെ പിൻജോമന മക്കളെയും സ്വന്തം ഭാര്യയെയും സകല സമ്പത്തും ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഈ സ്വഹാബത്ത് പോന്നിട്ടുള്ളത് അതാണല്ലോ മിസ് അബുർ അലി അള്ളാഹു താലാനുഹു എത്രയോ വലിയ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന സമ്പത്ത് അത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കാത്തുവച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വേളയിൽ ഒടുക്കം ശത്രു പിടികൂടുമ്പോ മഹാനവറുകളോട് ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് ശത്രുവിന്റെ ഡിമാൻഡ് നീ ഏതായാലും പോകും പൊയ്ക്കോ പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വെച്ച് നീ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പത്ത് തിരിച്ചു തരണം എന്നിട്ട് പൊക്കോളാൻ പറയുമ്പോ കോടികളുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ എറിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്നാൽ എന്റെ റസൂലിന്റെ വെളിയേറ്റ് പോകാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ മുസ്ഹബ് ഇങ്ങനെ സ്വഹാബാക്കൽ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് മഹാനായ ഹാത്തിബിൻ അബീബ് അലി അള്ളാഹു അലാനുഹും അതുകൊണ്ട് തന്റെ മക്കൾക്കും ഭാര്യക്കും സുരക്ഷിതമായ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു മമത പുറേശി പക്ഷത്തിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൈനിക രഹസ്യം മഹാനവകൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്തത് എന്നതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇത് സംബന്ധമായി പറഞ്ഞു സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ശത്രുക്കളെ സംരക്ഷകരാക്കരുത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് നിങ്ങൾ അവർക്ക് മവദ്ധത്ത് ഇട്ടു കൊടുക്കാനും പോകേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ അവരുമായി യാതൊരു അർത്ഥത്തിലും മമത ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു താല മഹാനായ ഹാത്ത
മിസ്തഹ് അലി അള്ളാഹു തലാനയുടെ അനുഹുവിന്റെ ഉമ്മ ഉം മിസ്തഹ് അവരോടൊപ്പം തന്റെ പ്രാഥമികമായ ആവശ്യങ്ങൾ രാത്രിയിൽ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് അന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് രാത്രിയിലാണ് തൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുക പനിച്ചത് കൊണ്ട് അവശയായിരുന്നു അവർ അങ്ങനെ ആ പനിക്കിടക്കയിൽ നിന്ന് ഉമ്മു മിസ്തഹിൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോരുന്ന സമയത്ത് ഒരു 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 കല്ലിൽ തട്ടിയിട്ട് മഹദി ആയിഷാ ബിബ് അലി അള്ളാഹു തല എന്നെ ഒന്ന് വീഴാൻ പോയപ്പോൾ ഉമ്മു മിസ്തഹി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മിസ്തഹിന് നാശം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു തല ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മിസ്തഹിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാമോ ഇന്നഹുമിൻ അഹ്ലിൽ ബദർ അദ്ദേഹം അഹുലിൽ ബദറിൽപ്പെട്ട ആളല്ലേ ഗൗരവതരമായൊരു കേസാണത് കാരണം അപവാദങ്ങൾക്ക് കുട്ടു നിന്നു എന്നതാണ് മിസ്തൈനെ അള്ളാഹു റസൂൽ കതഫിന്റെ പേരിൽ അടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അഹുലിൽ ബദറിന് പ്രത്യേകമായ മാന്യത അള്ളാഹു സുബാനഹു താല കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാലും കൊടുത്തിരുന്നു അത്രമേൽ മാരതന്മാരായ അതായത് അഹുലിൽ ബദറിന് പ്രത്യേകമായി അള്ളാഹു സുബാനു താല അങ്ങനെ പുറത്തു കൊടുത്തിരുന്നു പ്രത്യേകമായ കറാമത്തുകളും അള്ളാഹു സുബാനു താല നൽകിയിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള മാരധർമ്മ എന്തുകൊണ്ട് എന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ വിജയമുണ്ടായത് ഇവരുടെ വിജയത്തിന്റെ പ്രധാനമായ നിമിത്തം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവർ അള്ളാഹുനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും പ്രത്യേകിച്ച് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി കേട്ടിട്ട് നടത്തിയ യുദ്ധമാണ് ആ യുദ്ധം എല്ലാ നിരക്കും നബി തിരുമേനി സൊല്ലാ അലിസ്ലമാ തങ്ങൾ അനുസരിച്ചു അവിടെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യുദ്ധം എന്നൊരു കാര്യം പറയാതിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് തയ്യാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോകാമായിരുന്നു പക്ഷേ പരിശുദ്ധമായ പ്രവാചകന്റെ കൽപ്പനയുടെ മുമ്പിൽ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൽ പറഞ്ഞത് നബിയെ അങ്ങ് കൽപ്പിച്ചാൽ ഈ അറബിക്കടലിലെ കൂളിയിടാൻ പോലും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്നായിരുന്നു മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൽ ആ യുദ്ധമാണ് ജയിച്ചത് ആ യുദ്ധമാണ് ജയിച്ചത് ഇവിടെ ചില ആളുകൾ സമുദായത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോണുണ്ടല്ലോ അവർ വലിയ കവാത്തൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് സമുദായത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കവാത്ത് നടത്തിയ വിജയമല്ല മുഹമ്മദ് നബി അനുസരിച്ചതിൻ്റെയും മുഹമ്മദ് നബിയോടുള്ള ഹുബിൻ്റെയും വിജയമാണ് ബദറിൽ അള്ളാഹു കാട്ടി തന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ നിങ്ങളല്ല കൊന്നത് ഞാനാണ് കൊന്നത് എന്ന് ഖുർആാൻ തന്നെ പറയുന്നു നിങ്ങളല്ല നബിയെ എറിഞ്ഞത് ഞാനാണ് എറിഞ്ഞത് എന്ന് ഖുർആാൻ പറയുന്നു വമാ റമൈത്ത ഇത് റമൈത്ത വലാക്കിൻ അള്ളാഹ് റമാ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പൊടിയെടുത്തിട്ട് മണ്ണെടുത്തിട്ട് ശത്രു പക്ഷത്തേക്ക് ഒരു ഏറ് കൊടുത്തപ്പോൾ ജിബ്രിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം ഒരു ഏറാൻ കൊടുത്തപ്പോ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും കണ്ണുകളിലേക്ക് അത് വീഴുകയും അവർക്കൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും കണ്ണിന് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ആ ഏറെറിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ആ പറഞ്ഞു ഇത് അള്ളാഹു ആണ് എറിഞ്ഞത് നിങ്ങളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ യുദ്ധം ഏറ്റെടുത്തത് പടച്ച തമ്പുരാനാണ് റബ്ബു സുബാനു താലിയാണ് ആ യുദ്ധം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തത് യുദ്ധങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതല്ലാത്ത മറ്റേ യുദ്ധങ്ങളില്ലേ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോളം വരുന്ന സ്വഹാബാക്കൽ കയ്യിലൊന്നുമില്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്തൊരു യുദ്ധം ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നു അത് ബദറാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തീരെ നിർവാഹമില്ലാത്ത ആളുകളായിരുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സഹായിച്ചു തന്നു എന്ന് വേറെ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئَا قُرْآنَ وَلَا بَرَيْنَ دِذَانَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَرِبَاطِ الثَّلَنْغَلِ اللَّهُ نِنْغَلَ سَحَائِتُ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ حُنَيْنِ يُدَّتِ لُمْ نِنْغَلَ سَحَائِتُ إِذْ عَجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ نِنْغَلَ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഭൂമി കുടുങ്ങിയത് പോലെ തോന്നുകയും വളരെ വിശാലമായിരുന്ന ഭൂപ്രദേശം എവിടെ ഒളിക്കണമെന്നറിയാത്ത വിധം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സങ്കുചിതമാവുകയും നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു ഓടുകയും ചെയ്തില്ലേ എന്ന് ഖുർആാൻ ഈ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ബദർ ബദർ ഒരുങ്ങുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിക്കാതെ പോയ ഒരു ജനത യുദ്ധത്തിനാവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളില്ലാത്തൊരു കാലത്ത് യുദ്ധത്തിന്റെ സാമഗ്രികൾ പോലും ഇല്ലാതെ പോയിട്ട് നടത്തിയ യുദ്ധത്തിൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അതുല്യമായ വിജയം നേടുന്നു ബദർ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ യുദ്ധവും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഇത് ഹുനൈൻ യുദ്ധമാണ് എന്താ ഹുനൈന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കണം എന്നിട്
മക്കാ വിജയത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന അനുയായികളുമായി മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ മക്കയിൽ ചെല്ലുകയും അവിടെ ഒരു ഒരു ചുള്ളി തോര ചോര പോലും വീഴാതെയാണ് ലോക ചരിത്രത്തിന് അത്ഭുതമാകുന്ന ഈ വിജയം അള്ളാഹു റസൂൽ സ്വല്ലാസ്ലം നേടിയെടുത്തത് പതിനായിരം അനുയായികൾ രണ്ടായിരം വരുന്ന ശത്രുക്കൾ നബിദ്രിമേനിടം നേരെ നോക്കിയിട്ട് അവരോട് അള്ളാൻ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം പറഞ്ഞത് ലാ തസ്രീബ ലാ തസ്രീബ അലൈക്കുമുല്യവും ഇന്ന ദിവസം നിങ്ങളോട് പ്രതികാരമില്ല ഇത് പൊയ്ക്കൊള്ളു നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാണ് ആ യുദ്ധത്തെ നോക്കി കണ്ട പ്രഗത്ഭനായ സ്റ്റാൻലി ലൈൻപൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രകാരൻ എഴുതുന്നുണ്ട് നബിദുരുമേനി കടന്നു വന്ന ചരിത്രം മുഹമ്മദ് എൻ്റെ മുഹമ്മദ് നബി കടന്നു വന്നു പക്ഷേ ഒരു പെണ്ണും ബലാത്കാരത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടില്ല നോ വിമൻ വാസ് റേപ്ഡ് നോ ഹൗസ് വാസ് റോബ്ഡ് ഒരു പെണ്ണും ബലാത്കാരത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടില്ല ഒരു 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 വീടും കൊലയ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തില്ല ഹവർ the peoples were treated with special magnanimity endo aa janatha mulivanum maha manaskada kondu parijirikkapadugayirunnu no one no, through all the annals of congress there is no triumphant entry comparable to this one ennu ee charithrakaran visheshippikkunnathu kaanam manushya vamsathinte charithrathil ingane oru digvijayam ingane oru vijayam ingane oru vijayam manushya vamsathinte charithrathil undayittilla yuddhangal athra cheydu loga charithrathil എത്ര സൈന്യാധിപന്മാരുടെ യുദ്ധങ്ങൾ കലിംഗ യുദ്ധം ചെയ്ത ബുദ്ധ ശിഷ്യനായി മാറിയ അശോകൻ കൊന്നൊടുക്കിയവർക്ക് മുമ്പിൽ മാപ്പ് പറയാൻ ആളില്ലാത്ത വിധം ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെയാണ് ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് കൊന്നത് കലിംഗ യുദ്ധത്തിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ ആ മനുഷ്യരുടെ ബന്ധുക്കൾ പോലും ഇല്ലാത്ത വിധം മുഴുവൻ പേരെയും കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് അവസാനം ആ കൊലപാതകത്തിൽ പരിതപിച്ചിട്ടാണ് അത്രേ ബുദ്ധനായി മാറാൻ അതായത് ബുദ്ധ ശിഷ്യനായി മാറാൻ അശോക ചക്രവർത്തി തയ്യാറായത് എന്നാണ് അശോകൻ ശോകമില്ലാത്തവനായ അശോകന്റെ ശോകമാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ബുദ്ധ ശിഷ്യനാക്കി മാറ്റിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം എല്ലാ സൈനിക ചരിത്രത്തിലും നമുക്കിത് കാണാം യുദ്ധവും സമാധാനം ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ദീനിനെയും മുഹമ്മദ് നബിയെയും ഒക്കെ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം കൊണ്ടുവന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ പ്രവാചകൻ ആദ്യം നടത്തിയ യുദ്ധത്തിൽ ആകെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് തുച്ഛമാളുകൾ മൊത്തം യുദ്ധങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് എല്ലാ പക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എട്ടോളം വരുന്ന ആളുകൾ മാത്രം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ആളുകളാണ് ഈ യുദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം കൂടി ആകെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ലോക ചരിത്രത്തിലെ ചില യുദ്ധങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാ ഹിരോഷിമയും നാഗസാക്കിയും ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം തന്നെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കി ലക്ഷങ്ങളുടെ കണക്ക് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഇറാഖ് യുദ്ധം ലക്ഷങ്ങളുടെ കണക്ക് മാത്രം പറയാവുന്നതാണ് അഫ്ഗാൻ ഇന്നും നിരന്തരമായ നരവേട്ടയിലൂടെ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന അമേരിക്ക ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നരനായാട്ടിന്റെ കണക്കെടുപ്പ് മാത്രം എടുത്താൽ ഞെട്ടിപ്പോകും ലോകം ഞെട്ടിപ്പോകും അമേരിക്ക പറഞ്ഞത് ഇത് സമാധാനം എന്നാണല്ലോ ബുഷ് പറഞ്ഞത് എന്തറിയോ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു കുറെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന മാതിരി അന്ന് ബുഷ് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു സ്വപ്നം ഒരു രസകരമായ സംഭവമാണ് അല്ലേ ആ ബുഷ് സ്വപ്നം കണ്ടു എന്താ സ്വപ്നം മിസ്റ്റർ ബുഷ് ഗോ ടു ഇറാഖ് ആൻഡ് എൻ ദൈറനി ഓഫ് ഇറാഖ് എന്നാണ് സ്വപ്നം കണ്ടത് ദൈവമാണ് നേരിട്ട് സ്വപ്നം കാണിച്ചു കൊടുത്തത് വേറെ ആരും ഇല്ല ചിലർക്ക് ദൈവം നേരിട്ട് സ്വപ്നം കാണിച്ചില്ല വേറെ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിപ്പോ നേരിട്ട് ദൈവം തന്നെ സ്വപ്നം കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പഠിച്ചോ പറയാണ് ബുഷ നേരെ ഇറാഖിലേക്ക് പോകണം ഇറാഖിൽ സകലമാന ആധിപത്യത്തിന്റെയും ചൂഷണം അവസാനിപ്പിക്കണം അതിന് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു പഠിച്ച തമ്പുരാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇറാഖിലേക്ക് മൂപ്പര് പോയത് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ എന്നിട്ട് കൊന്നത് ആദ്യ യുദ്ധത്തിൽ അതായത് ആദ്യത്തെ പ്രതിരോധത്തിന് മാത്രം അഞ്ചു ലക്ഷം പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് മരുന്ന് കിട്ടാതെ ഇറാഖിൽ പിടഞ്ഞു മരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് അഞ്ചു ലക്ഷം പിഞ്ചോമനകൾ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പിഞ്ചു മോനെ കണ്ടപ്പോ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഈ മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈവലം പിഞ്ചു പെ മക്കളെയും സ്ത്രീകളെയും കൊല്ലരുത് എന്ന് ഞാനല്ലേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ശത്രുവിന്റെ മകള മക്കളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരുടെ മക്കളായാലെന്ത് ഇത് മനുഷ്യക്കുഞ്ഞാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ഹബീബായ റസൂൽ ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈവലം ഈ റസൂലിനെ ഭീകരവാദിയാക്കുമ്പോ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അഞ്ചു
കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്തിനു യുദ്ധം ചെയ്തു യുദ്ധത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടും നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യം ഇതാണ് അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കു നബിയെ അവരെ വിട്ടുകള അങ്ങ് സമാധാന ചിത്തനാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവസാനമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ വർത്തമാനം ക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ പേരിൽ യുദ്ധം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് യുദ്ധം അനുവദിക്കപ്പെട്ടു ആ പ്രയോഗങ്ങൾ ഓരോന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച നല്ലതാ ഉദിന അനുവദിക്കപ്പെട്ടു ആർക്ക് ലില്ലദീന യുഖാതലൂന യുദ്ധം ചെയ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്തിന്റെ പേരിൽ ബി അന്നഹും ദുലിമു അവർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ പേരിൽ എല്ലാം മഫൂലാണ് എല്ലാം മജ്ഹൂലാണ് എല്ലാം മജ്ഹൂലാണ് അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാം അവിടെ കർത്താവില്ലാതെ അതായത് കർത്താവ് ശത്രുവാണ് ഇവിടെ മഫൂല് മഹാന്മാരായ മിനിയങ്ങളുമാണ് നോക്കൂ അവിടെ അതായത് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യപ്പെട്ടത് യുദ്ധം ചെയ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് തിരിച്ചടിക്കാൻ അനുവാദം നൽകാണ് ചെയ്തത് ഉദിന അനുവദിക്കപ്പെട്ടു ലില്ലദീന യുഖാതലൂന യുദ്ധം ചെയ്യപ്പെടുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ലില്ലദീന യുഖാതലൂന എന്നാണല്ലോ അവിടെ പറഞ്ഞത് യുഖാതലൂന എന്നാണ് യുദ്ധം ഇങ്ങോട്ട് അനുഭവിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇനി രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണം തിരിച്ചടിക്കണം ബി അന്നഹും ബുലിമു ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ യുദ്ധം ചെയ്യണം അള്ളാഹു റബുൽ ഇസത്ത് അവരെ സഹായിക്കാൻ മാത്രം പോന്നവനാണ് ഈ പാവങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുച്ചരിക്കുകയും അള്ളാഹു ആണ് ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോ ആ ആക്രമണത്തിനെതിരായ ഒരു ഒരു പ്രതിരോധം തീർക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഖുർആാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നാലും അതിന് മാർഗമുണ്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഓടണമെന്നൊന്നും അല്ല ഖുർആാൻ പറയുന്നത് അതിന് നേതാവ് വേണം അതിന് കൃത്യമായ വ്യവസ്ഥിതി വേണം അതുകൊണ്ടാണ് മക്കാ കാലത്ത് ആ വ്യവസ്ഥിതികൾ പൂർണ്ണമാകാത്തത് കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടം ഉണ്ടാവുകയും ഇസ്ലാമിക ഭരണവ്യവസ്ഥിതിയുടെ നേതാവായി മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഒന്നുകിൽ നിർദ്ദേശമോ അല്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വമോ ആയിട്ടാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് യുദ്ധത്തിന് പോയത് ഒന്നുകിൽ നിർദ്ദേശം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ചിലപ്പോ ചെറു ചെറു സിർ സംഘങ്ങളായി നബിദുരുമേൻ സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങൾ സ്വഹാബാക്കളെ വിട്ടിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഹബീബ് തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നു സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം അല്ലാതൊരു യുദ്ധമില്ല അല്ലാതെ ഒരാളും കവാത്ത് പഠിക്കാൻ പോണ്ട അതൊന്നും നടക്കൂല എന്നാ തന്നെ എന്തായിരിക്കണം യുദ്ധം അതൊരു സാമൂഹികമായ നന്മയുടെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ ചില ആളുകളെ പ്രതിരോധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാവുന്നത് അവർ നാശകാരികളായി മാറുമ്പോ നാട്ടിൽ ഏത് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവനും ജീവിക്കാനാവാതെ പോകും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഈ സന്യാസിവര്യന്മാരുടെ ഭരണശാലകൾ തകർക്കപ്പെടും എന്നാണ് സിനഗോഗുകൾ തകർക്കപ്പെടും എന്നാണ് ചർച്ചുകൾ തകർക്കപ്പെടും എന്നാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടും എന്നാണ് പിന്നെ പള്ളികൾ തകർക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ആ പള്ളികളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയപ്പെടുന്ന പള്ളികൾ എന്നിട്ട് യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനും മുഹമ്മദ് നബി മാത്രം നടത്തിയതായിട്ട് സൊല്ലം പറയാ എന്നാ അങ്ങനെയല്ല ഗീത തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ യുദ്ധം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ യുദ്ധം പറഞ്ഞിട്ടാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവശനായി തന്റെ പിതാമഹനെയും തൻ്റെ ഗുരുവര്യനെയും കൊന്നെടുക്കാനാവാത്ത വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന അർജുനന്റെ മുമ്പിൽ നീ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഗീത ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അർജുനൻ നോക്കുന്ന രണ്ടുപേർ ഒന്ന് ഭീഷ്മാചാര്യർ അതായത് പിതാമഹൻ മറ്റൊരാൾ ദ്രോണൻ ഉസ്താദ് ഗുരു ഗുരു ഗുരുവിനെതിരെ ഗുരുത്തക്കേട് കാട്ടാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ആദ്യം ഇയാൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ലോകത്ത് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം അതാണ് ഗുരുത്തക്കേട് കാട്ടാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ആ ചോദ്യമാണ് അയാൾ ചോദിച്ചത് കഥം ഭീഷ്മമഹം സംഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന യശുഭി പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാർഹവ് അരുസൂദന എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യും ഞാൻ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യും കഥം എങ്ങനെ ഭീഷ്മം ഭീഷ്മ പിതാമഹരോട് അഹം സംഖ്യേ ഞാൻ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യും ഞാൻ എങ്ങനെ ദ്രോണാചാര്യരോടും യുദ്ധം ചെയ്യും അവ രണ്ടുപേരും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹാന്മാരാണ് അവരോട് എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ക്ലൈബ്യം ഈ മനോവേഷമൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് യുദ്ധോപദേശമാണ് ഗീത 
പരിശുദ്ധ ഖുർആനോ തുടങ്ങിയത് ഇക്റയിലാണ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇക്റ ബിസ്മി റബ്ബിക്കൽ ലദീ ഖലഖ ഖലഖൽ ഇൻസാന മിൻ അലഖ് ഇക്റ വ റബ്ബുക്കൽ അക്രം അല്ലദീ അല്ലമ ബിൽ ഖലം നി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന സംഭവം നിങ്ങൾ ഓർക്കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രണ്ട് താരതമ്യങ്ങൾ നടത്താനാണ് രണ്ട് താരതമ്യം എന്താ രണ്ട് താരതമ്യം ഒന്ന് ബദർ എന്താ ബദറിന്റെ പ്രത്യേകത വലഖദ നസറകുമല്ലാഹു ബി ബദറിൻ വ അൻതു മദില്ല നിങ്ങളൊക്കെ നിസ്സാരന്മാരായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളെ അല്ലാഹു സഹായിച്ചു മറ്റേതിൽ എന്താ ഉള്ളത് വലഖദ നസറകുമല്ലാഹു ഫീ മബാതിന കസീറ വ യൗമ ഹുനൈനിൻ ഇദ് അജബതുകും കസ്റതുകും നിങ്ങളെ ഹുനൈനിൽ നിങ്ങൾ ആളാണ് എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടായ സമയത്ത് അള്ളാഹു സഹായിച്ച സംഭവം എന്താ അത് മക്ക വിജയത്തിനു ശേഷം നബിദിരുമേന് കൊടുത്ത മാപ്പിൽ രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന തദ്ദേശവാസികളും മുസ്ലിങ്ങളായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്ക സമ്പൂർണ്ണ ഇസ്ലാമികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളെ മാറി നിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് സഫ്വാനുബിൻ ഉമയ്യയാണ് ഉമയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ശത്രു ബദറിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മഹാനായ ബിലാൽ ബിൻ റബാഹർ അലി അള്ളാഹു താലാനുഹുവിന്റെ യജമാനായിരുന്ന ഉമയ്യത്ത് ബിൻ ഹലഫിന്റെ മകൻ സഫ്വാൻ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് മുസ്ലിമായത് മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ മൂന്ന് മാസം അനിഷേധ്യമായ ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ നബിദിരുമേനയുടെ സുഹൃത്തായി സഫ്വാനു ബിൻ ഉമയ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ സഫ്വാനു ബിൻ ഉമയ്യയിൽ നിന്ന് നബിദിരുമേനു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ഹുനൈന യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വായ്പയായിട്ട് പടയങ്കികൾ മുന്നൂറ്റി ചില്ലുവാനും പടയങ്കികൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് വായ്പ എന്നിട്ട് റസൂൽ അവിടെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം നബിദിരുമേൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് സഫ്വാൻ ഞങ്ങളൊരു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകാണ് ആ യുദ്ധത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ പടയങ്കികൾ വായ്പയായി താങ്കൾക്ക് നൽകാനാകുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ സഫ്വാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് വാങ്ങാൻ വന്നതാണോ അതോ അല്ലാതെ ചോദിച്ചിട്ടാണോ ഈ ചോദ്യം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ല ബലം പ്രയോഗിക്കാനല്ല സഫ്വാൻ നഷ്ടം വന്നാൽ തിരിച്ചു തരാൻ കണക്കിനാണ് ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി എന്തൊരു വലിപ്പാണിത് നഷ്ടം വന്നാൽ തിരിച്ചത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് താങ്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് വാങ്ങുന്നത് എന്നാണ് സഫ്വാനോട് സഫ്വാൻ സത്യനിഷേധിയായി കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ശത്രുവിന്റെ മകനാണ് അതായത് ഉമയ്യത്ത് ബിൻ ഹലഫിന്റെ മകനാണ് സഫ്വാൻ എന്നിട്ടാണ് ആ യുദ്ധത്തിന് പോണത് ഏതാണ്ട് എണ്ണായിരത്തിൽ ചില്ലുവാനും വരുന്ന ശത്രുക്കളെ മറുഭാഗത്തുള്ളൂ പതിനായിരം പ്ലസ് രണ്ടു കൂടി പന്ത്രണ്ടായിരം വരുന്ന മുമിനിയങ്ങളായ സ്വഹാബത്തിന് എബിതിരുമേൻ സല്ലാഹു അലി സ്വലാ തങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എണ്ണായിരത്തോളം പടയങ്കികൾ തന്നെ അന്ന് അള്ളാൻ റസൂൽ യുദ്ധ ഫണ്ടിന് വേണ്ടി പിരിവ് നടത്തിയപ്പോ കിട്ടിയെന്നാണ് എണ്ണായിരത്തോളം പടയങ്കികൾ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കയ്യിൽ വാളില്ലാതെ പോയ ഒരു ജനതയുടെ ചരിത്രം മറുഭാഗത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിലധികം സാമഗ്രികളുള്ള പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന സ്വഹാബത്താണ് ഹബീബ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി സ്വലമയുടെ കൂടെ പോകുന്നത് ഈ രണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് ബദർ എന്ത് പാഠം നൽകുന്നു എന്നും എന്താണ് മുസ്ലിം ഇവന്റെ വർത്തമാന ജീവിതത്തിലും അവന്റെ ജീവിതത്തെ നേരെയാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു പാഠം നൽകാനാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഏ ഏതാണ്ട് എണ്ണായിരത്തി ചില്ലുവാനും വരുന്ന ശത്രുക്കൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം മുസ്ലിങ്ങൾ എണ്ണായിരത്തോളം പടയങ്കികൾ തന്നെ സുലഭമായി മുഹമ്മദ് നബിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു സൊല്ലാ അലിസ്ലം എല്ലാവർക്കും ആയുധങ്ങൾ വളരെ ധീരമാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഹദീസുകളിലും മുഫസ്രിങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നു ലന്നുലബഹാദല്യവും ഇന്ന് നമ്മൾ പരാജയപ്പെടൂല ആരാ നമ്മൾ നമ്മൾ ബദറിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയവരാണ് ഒഹദിന്റെ രണാങ്കളം കണ്ടവരാണ് അങ്ങനെ ഹന്തക്കിന്റെ അതിതീക്ഷണമായ വലിയ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ അതിന് സാധ്യമായവരാണ് ഇപ്പോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ജയിച്ചടക്കിയവരാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇന്നിനി ഈ ഈ നിൽക്കുന്ന ഹവാസിനുകളായ ഒരു പറ്റം ശത്രുക്കളോട് ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ട് ജയിക്കാൻ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എന്ന ബോധം ഇവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ലന്നുലബഹാദല്യവും ഇന്ന് പരാജയപ്പെടൂല എന്നൊരു ബോധമുണ്ടായിരുന്നു ലന്നുലബഹാദല്യവും ആ ബോധത്തോടു കൂടെയാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൽ പോകുന്നത് ഒരു പറ്റം എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല ഒരു വിഭാഗം അതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അല്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അതാണ് ലൗ അജബത്തുക്കും കെത്രത്തുക്കും നിങ്ങളുടെ ആധിക്യം നിങ്ങളെ ഒന്ന് അല്പം ഒന്ന് പൊങ്ങി ഒന്ന് പൊങ്ങിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഫലം തുകനിയാൽക്കും ശൈ ആ ഒരു ചുക്കും അത് പ്രയോജനം
അത് വിശാലമായിരുന്നിട്ട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പോയി ഏറ്റുമുട്ടാൻ ചെന്ന് നിന്നു പരസ്പരം അഭിമുഖീകരിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്നുള്ള ആക്രമണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകാതെ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പന്ത്രണ്ടോളം സഹാബാക്കളൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർ മുഴുവനും ചിന്നിച്ചിതറിപ്പോയി ചിന്നിച്ചിതറി ഓടി തുമ്മ വല്ലൈ തു മുതിർബിരി അതാണ് ഖുർആാൻ പറ നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞോടിപ്പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇലയ്യ ഇലയ്യ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ നിങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് ഓടി വരണേ ഞാൻ അള്ളാന്റെ നബി തന്നെയാണ് ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ഞാൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ പുത്രനാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൻ മുത്തലിബിന്റെ പൗത്രനാണ് ധീരനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അള്ളാഹു നൽകിയ ഒരു സമാധാനമാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൾ അടുപ്പിക്കുകയും ഹുനൈന്റെ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് ഞാൻ ഈ രണ്ടിനെയും കുട്ടി യോജിപ്പിച്ചത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒന്നുമില്ലാതെ ജയിച്ചതെന്തേ ഒരു ഭാഗത്ത് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടെന്തേ പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോയത് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഒരു ഒരു സാമഗ്രിയുടെയും ഒരു ആൾബലത്തിൻ്റെയും വിജയം മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ബദർ നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാഠം അതാണ് സാമഗ്രികളുടെ വിജയം മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല ആയുധ സാമഗ്രികൾ മുഴുവനും ഒരു ഭാഗത്ത് കൂട്ടം കൂടുമ്പോഴും സാമഗ്രികളൊന്നുമല്ല മുസ്ലിം മുമ്മത്തിന് ആവശ്യം ഈമാനാണ് ഈമാനാണ് ആ ഈമാൻ കൊണ്ടാണ് ഹബീബിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ആവേശം കൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചാൽ ലവിസ്തറൽത്ത നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ലഹ് എന്നിട്ട് ഫഹുത്ത നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വഹുലുത്ത നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ആ കടലിലേക്ക് എങ്ങാനും മൂളിയിട്ടാൽ ലഹുദന ഞങ്ങളും പോകും ഞങ്ങൾ മൂളിയിടും ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ പേടിയില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകണോ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വഹാബത്താണ് ജയിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വഹാബത്താണ് ബദറിൽ ജയിച്ചത് അതേസമയം അല്പം ഒരു പൊങ്ങച്ചം തൽക്കാലപ്പോ ആളായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ഒന്നിട്ട് ഓടിച്ചിട്ട് കറക്കിയിട്ട് പിന്നെ അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചു കാരണം റസൂർദാടെ റസൂർദാടെ സ്വഹാബത്താണ് ഹബീബുള്ള സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരു നിമിഷം ഒരൊറ്റ ഓടിക്കൽ അള്ളാഹു ഓടിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ ആധുനിക മുസ്ലിമിന് പാടാണ് എന്ത് പാഠം എന്ത് പാഠം എന്ത് പാഠം തക്കുവയും യഥാർത്ഥമായി ഇസ്ലാമിക ജീവിതവും നയിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മുസ്ലിം വിജയിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കവാത്ത് നടത്തിയിട്ടും വിജയിക്കാനാവൂല ഞാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കവാത്ത് പഠിക്കണത് ആ സംഭവം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്തിനാണോ ഇവിടെ മുമിനീങ്ങൾ ജീവിച്ചൊരു പാഠവും രീതിയും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ആരും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ മഹദൂമിങ്ങളിലൂടെ മഹാന്മാരായ ഉലമയിലൂടെ സാധാത്യങ്ങളിലൂടെ അവരെ ധീരമായി പോരടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് അല്ലെ പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ അവർ പോരടിച്ചു പക്ഷേ സ്വന്തം ഭരണകൂടത്തിന് തണലായിരുന്നു എപ്പോഴും അവർ പോർച്ചുഗീസുകാരൻ കടന്നു വന്നപ്പോ അവർ പോരടിച്ചു പോരാട്ടത്തിന് പോർവീര്യം നൽകാൻ തുഷ്പത്തുൽ മുജാഹിദീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി എന്തിന് അതെല്ലാം നൽകുമ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞു സാമൂതിരി രാജാവ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് മഹാനാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കാലുമാർക്ക് പോലും ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രാജാവാകുന്ന സാമുതിരിയാണ് ഹിന്ദുവായ രാജാവാണെന്ന അഭിമാനത്തോടെ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂം രണ്ടാമൻ തന്റെ തുഷ്പത്തിൽ മുജാഹിദിൽ എഴുതി വെച്ചു നോക്കൂ സ്വന്തം ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സാധ്യല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല പോലെ ആരെ അനുവദിക്കാത്തത് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ അനുവദിച്ചു ചില ആൾക്കാർ സ്വന്തം കുത്തകയേറ്റെടുക്കുക ആരുടെ ആരുടെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ കുത്തകയേറ്റാൻ ഒരൊറ്റ തീവ്രവാദിയെ നമ്മൾ അനുവദിക്കൂല ഒറ്റ തീവ്രവാദിയും അങ്ങനത്തെ ഒരു തീവ്രവാദിയുടേതും അല്ല ഈ ഉമ്മത്ത് മറിച്ച് മഹദൂമിങ്ങളുടെയും അതോടൊപ്പം പിന്നെ മഹാന്മാരായ ഉലമാന്റെയും സയ്യിദുമാരിലൂടെയും ഈ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം മുഴുവനും അംഗീകരിച്ച ഒരു ജനതയുടെ പാരമ്പര്യമാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം അതുകൊണ്ടാണ് പാണക്കാട്ടൊരു മനുഷ്യൻ വഫാത്തായി എന്നറിയുമ്പോൾ അത് പറയാനാവാതെ കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭമായ ഒരു വാർത്താവായനക്കാരൻ തന്റെ ഗദ്ഗതത്തെ തടുത്തു നിർത്താൻ കഴിയാതെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് പിന്നെ രണ്ട് നിമിഷത്തിന് ശേഷം മാത്രം ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അന്തരിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നത് മുസ്ലിമായിട്ടല്ല അത് ഈ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ വലിപ്പമുള്ള മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ
فعليكم النسر الا على قوم بينكم وبين بينهم بينكم وبينهم ميثاق ان استنصروكم في الدين مد وشيتي നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും സഹായം തേടിയാൽ നിങ്ങൾ സഹായിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് നിങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ സഹായിക്കണം പക്ഷേ ഇല്ലാലാ കൗമിൻ ഒരു ജനതക്കെതിരെ ഒഴിച്ച് അവർക്കെതിരെ പാടില്ല ആരാണ് ആ വിഭാഗം ബൈനഹും ബൈനഹും മീസാഖ് അവരും നിങ്ങളും തമ്മിൽ പ്രത്യേകമായൊരു കരാറുണ്ട് ആ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ ജനതയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇത് ഖുർആന്റെ യുദ്ധ നിയമമാണ് ഇത് ഖുർആന്റെ യുദ്ധ നിയമമാണ് ഇവിടെ ജനാധിപത്യത്തിനെതിരെ പോരടിക്കാൻ പാടില്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതര രീതിക്കെതിരെ പോരടിക്കാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ഭരണഘടന എഴുതി വച്ചത് കേവലം ഒരു അംബേദ്കർ മാത്രം എഴുതിയ പണിയല്ല മഹാനായ കായിദമില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാർ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ടാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന് ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തും ഇല്ലാത്ത വിധം ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ബദർ മൗലൂദ് കഴിക്കാം ബദർ നടന്നോടത്ത് പോയി ബദർ മൗലൂദ് കഴിച്ചാൽ ബദർ മൗലൂദ് പൂർണ്ണാവൂല അതിനു മുമ്പ് കൊണ്ടുപോയി അകത്തിടും അല്ലേ ഇല്ലേ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ബദർ മൗലൂദ് കഴിക്കാം പക്ഷെ ബദർ നടന്നോടത്ത് പോയി എങ്ങാനും ബദർ കഴിക്കാൻ ബദർ മൗലൂദ് കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അവിടെ അപ്പ അറിയുന്ന ഇന്റലിജൻസ് ഓഫീസർമാർ നേരെ വിവരം കൊടുക്കുകയും സൗദി അറേബ്യയുടെ പോലീസ് അധികാരികൾ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാൽ സൂര്യ വെളിച്ചം കിടക്കാത്തോടത്ത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയാം ബദർ മൗലൂദ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നടത്താം ഇവിടെ എന്നല്ല ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ടെന്റ് കിട്ടിയാൽ ബദർ മൗലൂദും ബദർ അനുസ്മരണവും നടത്തിയാൽ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ മന്ത്രിയായ സുന്നി നേതാവോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ എം പി ആയ സുന്നിയോ ഒന്നേക്കും അല്ലാതെ ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കാറില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കൂല എന്നിട്ട് ഈ നാടിനെതിരെ എന്തിന് കവാത്ത് ഈ നാട്ടിന്റെ ഭരണഘടന അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചതാണ് all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to practice profess and propagate religion indil edoralkum avarude madathe anushtikkanum aajirikkanum vishwasathe prajaripikkanumulla swadandriyam india maharajan nilkunnu edo indil allada nee aalochikkanam abraham lingan tottu muthiya bible thodade saakshal barakat husain obama ku polum endha vanavula america de president avanavula പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ക്രിസ്ത്യാനി ആവാതെ ബ്രിട്ടന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനാവൂല അതേസമയം നമസ്കാ പിന്നെ സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരു ജുസ് പൂർണ്ണമായി തീർത്തിട്ട് തന്റെ ദൗത്യത്തിന്റെ തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനിരുന്ന ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത്രയൊന്നും പറയാനാവൂലെങ്കിലും ഡോക്ടർ ഫക്കിറുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫാത്തിഹ എന്ന ഒറ്റ സൂറത്തിന് നാം ആശയപരമായി യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അതിന് വാള്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച മൗലാന ആസാദ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ദേശീയ നേതാക്കന്മാരുടെ ഒപ്പം ഇരിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്യാബിനറ്റിലെ മന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഇല്ലേ ഇതെവിടെ നടക്ക ഈ രാജ്യത്തിനെതിരെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾക്കെതിരായി കാമ എന്ന് പറയാൻ വ്യവസ്ഥാപിതമായ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയാവുന്നതല്ലാതെ അവ്യവസ്ഥാപിതമായ അനധികൃതമായ അക്രമപരമായ മാർഗത്തിലൂടെ പറയാൻ പറ്റില്ല പറ്റൂല പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നേടേണ്ടത് ഉമ്മത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നന്നാവ പിന്നെ മഹബത്ത് ഉണ്ടാക്കാം മഹബത്ത് ഉണ്ടാക്കാം ബദറിൽ മഹബത്ത് റസൂലാണ് വിജയിച്ചത് ഹുബ് റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായവർ ഞാൻ പറയുന്നു കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിജയമുണ്ടാക്കിയത് ഹുബ് റസൂലാണ് ഹുബ് റസൂലാണ് സൊല്ലാഹു വസ്ലം എന്തുകൊണ്ട് ഹബ്ബുർ റസൂൽ ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചത് ഇപ്പോ ഇതിനു മുമ്പേ ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നുപോയ മഹാന്മാരായ സയ്യിദ്മാരെയാണ് പാണക്കാട്ടെ സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അലി ഷിഹാബുദങ്ങൾ അല്ലേ ആ പരമ്പരയെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ മഹാന്മാരായ സാദാത്യങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും അവർ പറഞ്ഞ വഴിയെ നടക്കുകയും ചെയ്തതാണ് കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിന്റെ കാരണം അതിനെന്ത് പേരിട്ടാലും ശരി പേരിനേക്കാൾ വലുത് ഹബ്ബു റസൂൽ എന്ന പേരിടലാണ് ഹബ്ബു റസൂൽ ഇല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല ഇവിടെ ജയിച്ചത് മറ്റൊന്നുമല്ല ജയിച്ചത് ഹബ്ബു റസൂൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഉലമ ഇവിടെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഹബ്ബു റസൂലിന്റെ പ്രതിനിധിയായ സാദാത്യങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു തൊട്ടുമുത്തി കൈപിടിച്ചു 
പറക്കത്ത് തേടി അവർ അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടാൻ പോകുമ്പോൾ ഏലസ് മന്ത്രിച്ചു തരാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയി പാണക്കാട്ട് ചെന്നിട്ട് ഹുസൈൻ ആറ്റക്കോയ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഏലസ് മന്ത്രിച്ച് കൈപ്പിടിച്ചു യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ പേടിച്ചു പോയി അവസാനം മൃതദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഏലസുമായി ഇത് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയെന്നറിയാൻ വേണ്ടി പോയി ഒടുക്കം അത് ചെന്നെത്തിയത് മഹാനായ പാണക്കാട് ഹുസൈൻ ആറ്റക്കോയ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഹുസൈൻ ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് തന്നെ കൊടുത്തതാണ് ഈ ഏലസ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഒടുക്കം മഹാനവർകൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ വലൂർ ജയിലിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തീവണ്ടി നിന്നു ട്രെയിൻ നിന്നു പോയി ഓഫായി പോയി ഓതോടുത്ത് നിസ്കരിച്ചു കയറി ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ മഹാൻ ഇന്ന് വേലൂരെ ബാക്കിയാത്ത് സ്വാലിഹാത്തിന്റെ മക്ബറയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു അള്ളാഹു അവരുടെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ സ്വർഗത്തിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹെബ്ബുർ റസൂലാണ് ബദർ ജയിച്ചത് ഹെബ്ബുർ റസൂലാണ് കേരള മുസ്ലിങ്ങളെ ജയിപ്പിച്ചത് അതിനെതിരായ ഏത് ആശയത്തെയും എതിർക്കേണ്ട ബാധ്യത ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ മിനിയങ്ങൾക്കുമുണ്ട് അള്ളാഹു ബദരീങ്ങളുടെ മഹത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന അവരെ തവസ്സുലാക്കുന്ന അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ കൂട്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അർഹമുറാഹിമിനായ തമ്പുരാനെ മഹാന്മാരായ സുഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ പിഴവ് വന്നാൽ നീ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണേ തമ്പുരാനെ അവർ നിന്റെ അടുക്കൽ മഹാരഥന്മാരാണ് രക്തസാക്ഷികളാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ നിന്റെ ഭക്ഷണവും നിന്റെ പരിചരണവും പ്രത്യേകം കിട്ടുന്ന മഹാന്മാരായ ആളുകളാണ് റഹ്മാനും റഹീമുമായ തമ്പുരാനെ അവരുടെ ഗുരുത്വവും അവരുടെ പ്രീതിയും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ തമ്പുരാനെ അസ്മാ ഉൽ ബദർ എന്നും കഴിക്കുന്ന മുത്തക്കയങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ നല്ല നിലയിൽ അവരോടുള്ള തൃപ്തിയിൽ അവരെ തവസ്സുലാക്കുന്നവരെ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ പാപങ്ങളെ പൊറുക്കണേ അല്ലാ ജീവിതത്തെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ റഹമുറാഹിമിനായ രക്ഷിതാവെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും ഓരോ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും നീ മാത്രം അറിയുന്നവനാണ് നിന്നോടല്ലാതെ മറ്റൊരാളോ അത് പറയേണ്ടതുമില്ല തമ്പുരാനെ എല്ലാം നീ അറിയുന്നു അള്ളാഹുവെ എല്ലാം നീ പരിഹരിച്ച് തരണേ റഹ്മാനെ നീ പരിഹരിച്ച് തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളെയും നീ പരിഹരിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങളിലും നീ നിറവേറ്റണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ രോഗങ്ങളില്ലാതാക്കണേ തമ്പുരാനെ അവരെ നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ അവർക്ക് നീ ആഫിയത്തും ആയുസും കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ വൈകല്യങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടോ അന്ധതയോ മറ്റോ നീ വരുത്തരുതേ തമ്പുരാനെ റഹമുറാഹിമിനായ രക്ഷ രക്ഷിതാവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് നന്നാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ ആയുസും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും തരണേ റഹ്മാനെ ഇസ്സത്തോടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനും നിന്റെ മുമ്പിൽ സലീമായ ഹൃദയത്തോടെ വരാനും നീ തോഫീക്ക് ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഈ റമദാനും ഈ ഖുർആാനും ഞങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായി അനുകൂല സാക്ഷിയാക്കി മാറ്റണേ തമ്പുരാനെ അർഹമുറാഹിമിനായ രക്ഷക എത്രയോ ആളുകൾ പലതുകൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്തവർ ചെയ്യാൻ വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് രോഗങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാൽ പലതും പല ആഗ്രഹങ്ങളാലും അള്ളാഹുവെ നീ എല്ലാം നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഇത് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന പ്രവാസി സഹോദരന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നന്മകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സമുദായത്തിൻ്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യമായി പണിയെടുക്കുന്നവർ പ്രവാസികളായ സഹോദരന്മാരാണ് നഥ അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഈ നാടിൻ്റെ പച്ചപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റിവെക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവെ അവരെ നീ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവരുടെ നാട് അവർ ജീവിക്കുന്ന തൊഴിലെടുക്കുന്ന നാടുകളൊക്കെ സമാധാനത്തിലാക്കണേ തമ്പുരാനെ അവർക്ക് നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ അവരിട്ടെറിഞ്ഞു പോയ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നീ സംരക്ഷണം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അവരുടെ മക്കൾക്ക് നീ സംരക്ഷണം നൽകണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നീ പിഴവ് വരുത്തരുതേ തമ്പുരാനെ അവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സന്തോഷത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊരു ദുഃഖം അവർക്ക് നീ നൽകരുതേ തമ്പുരാനെ അവരെയും ആയുസോടെയും ആരോഗ്യത്തോടെയും കാണാൻ അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് നീ സൗഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏറെ സഹായകമായി നിൽക്കുന്ന ഗൾഫിലെ ഓരോ നാടുകളിലെയും പ്രവാസി സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹുവെ നീ അവരെ സഹായിക്കണേ തമ്പുരാനെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായകമേകുന്ന ഒരു ഹൃദയം ആ ഒരു മനസാക്ഷിയും ആവശ്യമായ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും നീ അവർക്ക് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ റബ്ബന വലം നാം ഫുസനാവ ഇല്ലം തഫിർലന വർഹം നാലന കൂനൻ നമിനൽ ഖാസ്രീൻ റബ്ബന അതിന ഫിദ് ദുനിയ ഹസന വഫില അഖിറത്തി ഹസന തമ്മഖിന അദാബൻ നാർ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വതുബ